వెల్కమ్ టు ఓపెన్ హార్ట్ నమస్కారం కృష్ణమూర్తి గారు నమస్కారం ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను సార్ సో దాదాపు నాలుగు దశాబ్దాలు సుదీర్ఘ రాజకీయ ప్రయాణం అనుకుంటాను డెబ్బై ఎనిమిది ఫస్ట్ టైం ఎమ్మెల్యే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది డెబ్బై ఎనిమిది రెండు వేల పదిహేడు అయ్యప్ప వచ్చింది మోహన్ మీరు చెప్పింది కరెక్ట్ ఇంత లాంగ్ జర్నీ చేశాక ఎట్లా విసుగు అనిపించలేదా ఇక చాలా అనిపిలా ప్రజలతో మమేకం అయిపోయినప్పుడు వర్గాలకు కానీ ప్రాంతాలకు కానీ అతీతంగా నేను వారి అభిమానాన్ని చూడకుండాను అదే నన్ను నడిపించింది ఇంత రాజకీయాలు ఇంత దూరం దాని తర్వాత మా నాన్నగారు పెట్టినటువంటి ఆ యొక్క కా బీజం బీజం ఏదైతే ఉందో బీసీలకు కానీ చెప్పేసి అది కూడా హెల్ప్ చేసింది నాకు ఇన్ని రాజకీయాలు ఇంత దూరం నడవడానికి కాబట్టి నేను సంతృప్తికరంగా ఉన్నాను ఇప్పటికి కూడా నేను ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నాను నాన్నగారి ఆశయాలు పూర్తిగా నెరవేర్చాలని చెప్పేసి ఓకే తర్వాత నాకు కూడా కొన్ని రాజకీయాల్లో అనుభవం ఏంటంటే రాయలసీమలో ఇంత మంచి పొజిషన్స్లో ఉండి ఇది ఎన్టీ రామారావుతో కానీ చంద్రబాబుతో కానీ ఏదైనా ఒక పని ఒక కార్యక్రమం మంచిది చేయాలి రూపొందించాలి అంటే కృష్ణమూర్తి గారు ఇక్కడ పనిచేసిన తర్వాత ఇది వచ్చింది మనం కొనేటువంటి కార్యక్రమం రికగ్నిషన్ కూడా రావాలని చెప్పేది ఒక ఉద్దేశం నాకు ఉంది అది బలంగా ఉంది మరి ఇప్పుడు ఏమో ఆలోచన లేదా దానికి ఏదైనా స్కీమ్ ఏమైనా ప్లాన్ చేశారా చేస్తున్నాను ఎందుకంటే చంద్రబాబు గారి నాయకత్వం కింద కొంత ఇరిగేషన్ కూడా చాలా బాగా డెవలప్ అవుతుంది దాని రాయలసీమలో దాని అడ్వాంటేజ్గా తీసుకొని ఆయనతో పాటు ఎందుకంటే మీరు కూడా నన్ను గమనించారు ముందు ఎన్టీ రామారావుతో చాలాసార్లు తిరిగి చాలా మంచి కార్యక్రమాలు చేశాను తెలుగు గంగ ఒకటి చాలు అప్పుడు తెలుగు గంగ మంత్రి అనేవాళ్ళు కదా తెలుగు గంగ ఇప్పుడు కృష్ణా వాటర్ అన్నప్పుడు యూటిలైజ్ చేసామంటే తెలుగు గంగతోనే యూటిలైజ్ చేసాం ఇప్పుడు ఎంతమంది ముఖ్యమంత్రులు మిలుచుకు వచ్చాడు ఫౌండేషన్స్ ఇక్కడికే వచ్చింది ఇంకెక్కడికి వెళ్ళి ఆ విధంగా ఎన్టీ రామారావుతో తిరిగినటువంటి ఆ యొక్క మరి కార్యక్రమాలు చేసినటువంటి కార్యక్రమాలు అన్నీ కూడా చాలా ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చాయి నాకు యంగర్ ఏజ్ ఓకే అవును ఏజ్ ఇప్పుడు కొంచెం వయో భారం వ్యవహారం వచ్చింది ఆటోమేటిక్ వస్తుంది కదా కానీ యాజ్ అ సీనియర్గా ఐ వాళ్ళతో మా ఇప్పుడు మా కేబినెట్లో కొంచెం రెస్పెక్ట్ ఇస్తున్నారు నాకు యాజ్ సీనియర్ అదిగా సమకాలీనులు కదా మీరు మీరు రాజశేఖర రెడ్డి చంద్రబాబు నాయుడు ముగ్గురు సమకాలీనులు సెవెంటీ ఎయిట్ ఒకేసారి అసెంబ్లీలో అడుగు పెట్టారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో మేము ముగ్గురం అయ్యాము ఆయన ఏమో రాజశేఖర రెడ్డి రెడ్డి కాంగ్రెస్ మీ ఇద్దరు ఇందిరా కాంగ్రెస్ రాధాకృష్ణ గారు వారికి నాకు వయసు డిఫరెన్స్ కొద్దిగా ఉంది అవును ఎనిమిది సంవత్సరాలు వాళ్ళకంటే నేను పెద్ద పెద్దవాళ్ళు అవును మీరు ఎందుకు వచ్చింది ఎంట్రన్స్ రేట్లో ఎందుకు లేట్ అయ్యిందంటే మా ఫాదర్ ఆయన ఎమ్మెల్యే ఉన్నారు కదా ఎమ్మెల్యే ఉన్నాడు నువ్వు తప్పుకోలేం కదా ఎమ్మెల్సీ ఉన్నాడు ఎమ్మెల్యే ఉన్నాడు ఎమ్మెల్సీ ఉన్నాడు తర్వాత నేను పక్క కూడా నేను చెప్పలేము కదా అందుకోసం ఎంటర్ లేట్ అయిపోయింది ఎంట్రీ లేట్ అయిపోయింది ఓకే అంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఎలక్షన్స్లో కూడా పోటీ చేస్తారా మీరు ఇప్పుడు సెవెంటీ నైన్ ఇయర్స్ మీకు ఈరోజు మీకు చెప్తున్నాను నెక్స్ట్ ఎలక్షన్స్లో ఐ ఆమ్ నాట్ కంటెస్టింగ్ దానికి నా వారసులు నా కుమారులు ఉన్నారు ఇద్దరు కుమారులు వాళ్ళు నిర్దేశించుకుంటున్నారు కానీ దాంట్లో నా రెండవ వాడు కోసం రాజకీయంగా ఆసక్తి ఎక్కువ ఆసక్తి ఎక్కువ ఉన్నాడు అందుకోసం అతను ముందుకు పడతా ఉన్నాడు దానికి చంద్రబాబు గారు కూడా దీని సిగ్నల్ ఇచ్చారు ఇచ్చారా పోటీ చేస్తాడు పత్తికొండ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చేసారు సో దానికి యాక్టివ్గా తిరుగుతున్నాడు మీ అబ్బాయి యాక్టివ్ వర్కౌట్ చేసుకున్నాడు బాగా మంచిగా చేసుకుంటున్నాడు ప్రభుత్వం మాది వస్తుంది ఎమ్మెల్యే అవుతాడు ఓకే అంతవరకు మాత్రం చెప్పాలి ఎందుకంటే జూనియర్ కనుక మంత్రి వెంటనే చెప్పలేము అంతవరకు చెప్పగలరు అంటున్నా అందుకోసమే ఓకే కాదు ఏం పేరు శ్యామ్ కుమార్ శ్యామ్ బాబు అంటారు అందరు శ్యామ్ బాబు అంటే మామూలుగా ఏం చేస్తుంటాడు ఏమైనా వ్యాపారాలు ఉన్నాయా ఇప్పుడు కార్పొరేషన్స్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి కొన్ని డోన్లు దానికి ట్రాన్స్పోర్ట్ జిందాలు ఉంది ఓకే ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ బిజినెస్ ఇటువంటివి కొన్ని చేస్తూ ఉన్నాడు బట్ ప్రజలతో మాత్రం చాలా కలిసిపోతుంది కలుగుతాడు కానీ ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ బిజినెస్ అంతా ఎవరు అధికారాలు ఉంటే వాళ్ళ చేతిలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అది దాన్ని అది నిలకడగా జరిగే బిజినెస్ కాదుగా అదే జరిగింది ఈసారి ఈసారి ఏం జరిగిందంటే కలెక్టర్ కూడా కొంత అంటే ఎవరి ఎవరికైతే ఆ కాన్స్టిట్యూన్స్ ఉన్నారు వాళ్ళకి నేను ఇవ్వాలి కదా అన్నట్టు వెళ్ళిపోయాడు డోన్లో మేము కూడా సంవత్సరాలు చేసాము ఒకసారి పోతే బాగుంటుంది అని 
అదే అంటే మీ ప్రత్యర్థి ఎమ్మెల్యే అతని చేతిలోకి వెళ్ళిపోయింది కదా కాంట్రాక్ట్ అది ఓకే సో మీరు డెబ్బై ఎనిమిదిలో వచ్చి రాజకీయాలకు పోటీ చేసినప్పటికీ అప్పుడు ఎంతైంది మీ ఖర్చు సో డెబ్బై ఎనిమిది నుంచి యాక్చువల్గా మీరు ఆ లైన్లో అడుగుతూ ఉన్నారు వస్తామే ఖర్చులు ఎక్కువ అవుతున్నాయి ఇప్పుడు చాలా ఎక్కువ అవుతున్నాయి అయితే బాగా అయితే లక్ష రూపాయలు పెట్టుంటారేమో మూడు లక్షల దాకా పెట్టుకుంటాం చేస్తాం మీ దగ్గర డెబ్బై ఎనిమిదిలోనే మూడు లక్షలు అయిందా ఉంటాయి రాజకీయాల్లో కూడా కడప ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి మైనింగ్ మైన్ ఓనర్స్ ఉన్నారు అందరు అవును అంత బ్రహ్మాండంగా బార్డర్ లైన్ కాబట్టి పెట్టాల్సి వచ్చింది అవును కానీ ఇప్పుడు ఏమనుకుంటున్నా అంటే నేను ఈ రాయలసీమ వెరీ బ్యాక్వర్డ్ ఏరియా కాబట్టి ఈ ఖర్చులు అనేది కొంత తగ్గుతుందేమో మా సైడ్ అని అనిపిస్తూ ఉంది కొద్దిగా ఎందుకంటే అంతకుముందు ఈ కడప మైన్ ఓనర్స్ కానీ వాళ్ళు కానీ తర్వాత ఒక వర్గం ఆ వర్గం పేరు మీకు తెలుసు వాళ్ళందరూ కూడా ముందుకు వచ్చి కంటెస్ట్ చేసి అవును అంటే ఒక రకంగా పెద్దందరి వ్యవస్థ ఉండేది సో ఇప్పుడు ఖర్చులు అంటే ఇప్పుడు మీకు అంటే మీరు వచ్చిన దగ్గర ఇప్పటికీ రాజకీయాలు చాలా మారిపోయాయి వాల్యూస్ కూడా చాలా పడిపోయాయి ఫిక్షన్ రావట్లో మీకు అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి మీరు కూడా పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మారిపోయారా లేకపోతే స్ట్రగుల్ అవుతున్నారా సో వాల్యూ బేస్డ్ పాలిటిక్స్ చేశాను నేను 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 అనుకుంటున్నాను మీరు గమనించి ఉంటారు నన్ను చాలా ఎందుకంటే ఆ వాల్యూ బేస్డ్ పాలిటిక్స్ చేశాను కాబట్టి నేను మొదట ఎమ్మెల్యే అయ్యాను తర్వాత జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ అయ్యాను మంత్రి అయ్యాను ఉప ముఖ్యమంత్రి అయిపోయాను ఇంతకంటే ఛాన్స్ లేదు ఇంతకంటే అనే బికాస్ ఆఫ్ బికాస్ ఆఫ్ వాల్యూ బేస్డ్ పాలిటిక్స్ నేను దానికి బాగా అనుసరించి వచ్చాను కాబట్టి ప్రజలు నన్ను ఆదరించారు ఇప్పుడు మీరు ఎన్టీఆర్ క్యాబినెట్ లో కొంతకాలం మంత్రిగా ఉన్నారు కదా తర్వాత గెలవంగానే ఫస్ట్ టర్మ్ ఎమ్మెల్యే అయ్యి మంత్రి అయిన వాళ్ళు మీరు ఇద్దరే మళ్ళీ మీరును సీఎము సో ఆ తర్వాత మళ్ళీ బాగా పేరు వచ్చింది మీకు ఎప్పుడంటే ఎన్టీఆర్ క్యాబినెట్ లో మంత్రిగా డెఫినెట్లీ ఇరిగేషన్ మంత్రిగా ఒక గుర్తింపు క్యాబినెట్ అప్పటికి కొంచెం సీనియారిటీ తెచ్చుకోవటం ఇవన్నీ అయింది కదా అప్పుడు మంత్రిగా పనిచేసిన దానికి ఇప్పుడు ముఖ్య ఉప ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన దానికి ఏమన్నా తేడా ఉందా తేడా అంటే ఒక లైన్లో చెప్పగలను ఎట్లా అంటే అప్పుడు ఈ టెక్నాలజీ లేదు అఫ్కోర్స్ ఈ టెక్నాలజీ లేనప్పుడు ఎన్టీ రావురావు గారు ఏ స్టైల్లో పనిచేసేవారు ఏ తమ్ముడు నువ్వు తప్పు చేస్తున్నావు కరెక్ట్ చేసుకో అని చెప్పి మొహమాటం లేకుండా ముక్కు సూటిగా చెప్పేస్తుంది ఇప్పుడు టెక్నాలజీ వచ్చిన తర్వాత మీ దీ మీ యొక్క నియోజకవర్గాల్లో ఈ విధంగా చేస్తున్నారా టెక్నాలజీ ఎట్లా అడాప్ట్ చేస్తున్నారా లేదా అని చెప్పి మమ్మల్ని పోరు పెట్టి సతాయించడం మాత్రం మా సీఎంకు ఇప్పుడు అలవాటు అయిపోయింది పైగా ఇదిగా మొహమాటం ఎక్కువ ఆయన లాగా ముక్కు సూటికి చెప్పలేడు లేదు ఇటు తిప్పుతూ ఉంటాడు తిప్పుతూ ఉంటాడు అది యాక్చువల్గా టెక్నాలజీ కూడా ఉపయోగపడుతూ ఉంది ఎందుకంటే మీకు బాగా తెలుసు కానీ అయితే చంద్రబాబు నాయుడుకి ఆయన శ్రమ పడతా ఉన్నాడు ఈ రాష్ట్రాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలని చెప్పేసి ఈ శ్రమలో అతని ఆయనకు ఏంటంటే ఒకవైపు రాష్ట్రాన్ని కొత్త రాష్ట్రాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి దాన్ని నిర్మించాలి తర్వాత ప్రజలకు కానీ ఎవరికి కార్యకర్తలకు కానీ ఎవరు కూడా మరి వాళ్ళకు ఏమంతమైన డిఫికల్టీ లేకుండా మరి ఆర్థికంగా సమయోచితంగా ఆర్థికంగా వెల్ఫేర్ తీసుకెళ్ళాలా ఆర్థికంగా తీసుకెళ్ళాలంటే ఒక యోచన ఉంది ఆయన కాబట్టి ఆ యోచనలో ఆయన ఆయనను చూస్తే మాకే ఆశ్చర్యం వేస్తూ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ పరిస్థితులు చూస్తున్నాము తెలంగాణ అక్కడ పరిస్థితులు చూసినప్పుడు కొంత ఆలోచన వస్తుంది ఏంటా ఏంటి ఇంత అంటే ఇది మనం చేసుకునేట్టు కదా మనం ఇప్పుడు గత ప్రభుత్వాలు ఈ యొక్క ప్ర విడదీసిన రాష్ట్రాన్ని విడదీసి చాలా ఆర్థికంగా మాకు ఇబ్బంది కలిగించారు నాట్ ఓన్లీ ఆర్థికంగా అనేక ఇబ్బందులు కలిగాయి మాకు ఈ అనేక ఇబ్బందుల్లో ఒక చంద్రబాబు నాయుడే సమర్థవంతమైన నాయకత్వం ఉంది అని చెప్పేసి రికగ్నైజ్ చేసుకున్నారు అందుకే గెలిపించారు అది అందుకు గెలిపించారు ఇప్పుడు ఆ రికగ్నైషన్ కూడా ఇంకా కంటిన్యూ అవుతా ఉందా ఏంటంటే ఈయనే సమర్థవంతుడు నడపగలడు ఏమైనా చేయగలడు అని చెప్పేసి ఒక ఆలోచన ప్రజలకు అందరికి వచ్చిందని చెప్పి నేను భావిస్తూ ఉన్నాను అంటే క్యాబినెట్లో చూస్తూ ఉన్నాను ప్రజల్లో కూడా మెలుగుతున్నాను కాబట్టి ఆ కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది
ఇప్పుడు మీరు వయసులో పెద్దవాళ్ళైనా రాజకీయాల్లోనే సమకాలీన కదా కేబినెట్ మీటింగ్లో కానీ కలిసినప్పుడు సేమ్ నేమని పిలుస్తారు మీరు సార్ అన్నాలంటే ఇబ్బంది కనిపిస్తు ఎందుకంటే మీరు ఎనిమిది తొమ్మిది ఏళ్ళు పెద్ద ఆయన కన్నా ఒకటి విషయం రాధాకృష్ణ గారు ఏనాడైతే మేము నాయకునిగా ఎన్నిక చేసుకున్నామో చంద్రబాబుని డిసిప్లిన్ సోల్జర్స్ అంతే సుచిత్రమైనటువంటి సైనికులు మేము కాబట్టి దాని సిద్ధపడి ఉండాల్సిందే సొంతంగా కానీ సొంత ఎజెండా కానీ సొంత అభిప్రాయాలు కానీ ఏ ఉండవు కాబట్టి ఆయనతో పాటు మేము నడుస్తూ ఉంటాం అంతే దాన్ని బట్టి సార్ అని పిలవలతాం అనే ధర్మం సొంత అభిప్రాయాలు ఏమి ఉండవు సొంత ఎజెండా కూడా ఉండదు అందుకోసమే మా మాకు మా మధ్య అభిప్రాయ భేదాలు కూడా రావు చాలా చక్కగా నడుచుకుంటూ పోతా ఉన్నాం మీకు హోమ్ మంత్రి అంటే ఇస్తా అంటే ఎందుకు వద్ద అనుకున్నారు హోమ్ మంత్రి ఇస్తానని చెప్పి అనుకున్నాడు కానీ తర్వాత రాజకీయాలు అక్కడ రాష్ట్ర మన రాయలసీమ రాజకీయాలు చూసి ఓ వర్గంతో అయినా పోరాటం జరపాలి కదా ఒకటి బాగుండదు అని చెప్పేసి అది ముందు ఒకసారి మీరు చూసారు మన స్పీకర్గా ఉన్నారు ఇప్పుడు కోడలి శివప్రసాద్ అవును హోమ్ మినిస్టర్గా ఉన్నాడు గొడవైంది ఏమైంది తెలిసింది అవును అవును అటువంటి పరిస్థితి ఎందుకు అని చెప్పాను తర్వాత నా పైన ఆయనకు కొంచెం గౌరవం ఎక్కువ నాకు కూడా ఆయన అంటే గౌరవం ఉండదు కాబట్టి సమకాలికలుగా చూస్తుంటాడు బట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఆయన చేస్తున్నటువంటి కొన్ని కార్యక్రమాలు అవన్నీ కూడా ఖచ్చితంగా జరపాలంటాడు నేను మొన్న నన్ను ఈస్ట్ గో మొన్న రాజమండ్రికి పార్లమెంట్ ఇన్ఛార్జిగా వేశాడు అక్కడ అన్ని కార్యక్రమాలు జరుపుతున్నాను కదా నియోజకవర్గము జిల్లాలో అన్ని చేస్తున్నాను మళ్ళీ ఇక్కడ ఎందుకు లేనంటే ఇది ఇంత చేయలేవ ఇది చేసి ఇది కూడా జరుపుకోని చెప్పాడు అంటే ఖచ్చితంగా అందరికి చేయాల్సినది నీకు కూడా చేస్తున్నాను అంతే ఎస్కేప్ లేదని చెప్పాడు ఎన్టీఆర్ ఎప్పుడన్నా మిమ్మల్ని కోపడ్డారా ఒకసారి కోపడ్డాడు అంటే మిస్ అండర్స్టాండింగ్ ఓకే ఎట్లా మిస్ అండర్స్టాండింగ్ అంటే వీళ్ళు ఒక కల్చరల్ అసోసియేషన్ వాళ్ళు కృష్ణకు డైరెక్టర్ కృష్ణకు సన్మానం చేయాలా డైరెక్టర్ కృష్ణ కూడా ఎన్టీ రావు రాను డైరెక్ట్ చేశాడు కాబట్టి మీరు ఎన్టీ రావు రాను పిలవాలని చెప్పి వాళ్ళు చెప్పారు ఓకే సార్ అక్కడ ఉపేంద్ర కూర్చున్నాడు నేను ఉన్నాను నేను వెళ్ళి సార్ కృష్ణ గారికి మీరు కల్చరల్ అసోసియేషన్ వాళ్ళు సన్మానం చేస్తున్నట్టు వాడేముడు వాడికి నేను నేను సార్ అప్పుడు తెలియదు డైరెక్టర్ కృష్ణ సార్ నేను అనేది డైరెక్టర్ కృష్ణ నేను సినిమా అక్కడనే కోపడ్డాను ఎందుకంటే ఎప్పుడు మిస్ అండర్స్టాండింగ్ అంతే బాగా ఆయన అసలు ఆపుకోడు ఆపుకోలేదు అది చెప్పాను అప్పుడు మళ్ళీ సర్దుకున్నాడు ఆయన 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 వెంటనే వచ్చాడు కల్చరల్ ఫంక్షన్ వచ్చాడు చేశాడు మీరు మొత్తం ముప్పై ఒక్క మంది మంత్రుల్ని ఒక్కసారి తీసి పారేటప్పటికి కోపం వచ్చి మీరు మీ సీనియర్స్గా ఉన్నప్పుడు మీరు మీరు జానారెడ్డి వసంత మీరంతా కలిసి ఒక పార్టీ పెట్టారు కదా ఇప్పుడు మమ్మల్ని తీసేసింది కారణం ఏంటంటే ఆయన ఏంటో మరి ఎందుకో తీసేసాడు అందరిని కారణం ఇప్పటికే అది ఒక ప్రశ్న ప్రశ్న ఏదో మీడియాకి చెప్పింది ఏంటంటే ఏదో లీక్ వచ్చింది క్యాబినెట్ నిర్ణయాలనేది తప్ప తీసేసిన చాలా మాకు ఆ మళ్ళీ ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు మాకు కొద్ది మందికి కొద్దిమందికి మా దగ్గరికి కొంతమందిని పంపించి మీకు పార్టీలో ఈ పొజిషన్ ఇస్తాను పార్టీలో హైయర్ పొజిషన్స్ ఇస్తాను అది చెప్పారు కానీ మేమంతా కూడా ఏంటంటే ఎందుకు మేము అనవసరంగా ఆయనకు ఎప్పుడు ఏ మీటింగ్లో పోయినా ఎన్టీ రావు పొగుడుతూ వచ్చుకోవాలంటే మాకు ఎందుకు ఇట్లా జరిగిందని చెప్పి ఒక ఎమోషన్ ఎమోషన్ అంతా ఏమంటారు అది వచ్చేసింది అదే అవమానం ఆవేదన అవమానం ఆవేదన దానికి తోడు ఆయన ఆయన ఉన్నారు వెంకటేశ్వరరావు దగ్గుపాటి వెంకటేశ్వరపాటి మమ్మల్ని అనవసరంగా గెలుపుతావు వచ్చాడు గెలికాడంటే మెదువుగా మాట్లాడము స్ట్రైట్ అవి మాట్లాడు ఏం చేశారు మీరు వెళ్ళిపోవాల్సిందే అది ఏదో మాట్లాడు నేను చంద్రబాబును అడిగాము ఆయన మినిస్టర్గా లేడు చంద్రబాబు అప్పుడు లేడు లేండి ఆయన తర్వాత చంద్రబాబును అడిగాము మమ్మల్ని ఎన్టీ రామారావుతో కలపండి అని నేను ట్రై చేస్తాను ఎన్టీ రామారావు ఏం చెప్పాడంటే నథింగ్ డూయింగ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టాక్ టు హిమ్ వాళ్ళతో మాట్లాడిన అవసరం లేదన్నాడు చంద్రబాబు వచ్చి అదే మాట చెప్పాడు అంటే మీతో మాట్లాడడానికి ఏమైనా ఇష్టపడడం ఇష్టపడడం లేదంటే ఏం తప్పు చేయలేదు ఏమి లేదంటే ఇంకా మాట్లాడడానికే ఇష్టపడని వాడు రాజకీయాలు రేపొద్దున ఏం చేయాలో మేము టికెట్ ఇస్తాం లేదు తెలీదు ఆ డెసిషన్లో బయట బయటపడ్డాం దానితో ఆ పసంద్ కూడా కొంత రెస్ కొట్టాడు 
కదా అంతా కొంచెం వసంత నాగేశ్ జానారెడ్డి కొంచెం స్మూత్గానే పోయాడు కానీ వసంత నాగేశ్ కొంచెం రెచ్చ కొట్టాడు అది ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ రాధాకృష్ణ గారు రాజీవ్ గాంధీని కలవడము అదే రాజీవ్ గాంధీ రాజేష్ పైలట్ పిలిచడము వీళ్ళందరూ చాలా ఇంపార్టెంట్ వీళ్ళని కలిసి మీరు ఎట్లయినా కానీ వీళ్ళని కాపాడాలి అని చెప్పడం నేను మేము ఆ డెసిషన్ తీసుకోకపోతే రాజకీయాల్లో కూడా కొంచెం ఇబ్బంది అయ్యేది అని అనిపించింది తర్వాత కానీ డెసిషన్ అయితే రాంగ్ అనిపించింది తర్వాత ఎందుకు చేసామంటే ఉదృకంగా ఎందుకు చేసేసాము ఆయన ఆవేశపడితే మనం మీరు ఆవేశపడ్డారు ఆవేశపడ్డాం ఆయన ఆవేశం మాకు తెలుసు ఆయన అట్లాంటి కానీ మేమే ఆవేశపడ్డాము అని అనిపిస్తాము కానీ ఒక నెల రోజులు కూడా పెట్టు నిలబెట్టలేకపోయారు పార్టీని రేపే పార్టీ అనేది నా నా ఏమంటారు నామికే వస్తే హిందీలో ఉంటారు అదే నామికే వస్తే నామికే వస్తే జర్నలిస్ట్ కాలనీలో ఒక బిల్డింగ్ తీసుకున్నారు ఏదో కూర్చున్నారు పార్టీ అన్నారు మళ్ళీ దాని గురించి ఆలోచించిన లేదు పెట్టిన లేదు ఇక్కడ అందరు కలిసి కట్టుకట్టుకుని కాంగ్రెస్లో చేరారు కాంగ్రెస్ అదే కాంగ్రెస్లో చేరడానికి చిన్నారెడ్డి కూడా ఉద్బలం ఎక్కువ ఉంది ఆయన కూడా మిమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేశారు ఎంకరేజ్ చేశారు ఎంకరేజ్ చేశారు అక్కడ రాజీవ్ గాంధీ దగ్గర రాజేష్ పైలెట్ వీళ్ళు ఎంకరేజ్ చేశారు ఓకే సో కొంత కొంత వేరే అక్కడ అట్లా వెళ్ళిపోయింది గ్యాప్ అదొక ఎక్స్పీరియన్స్ అండి అదొక ఘట్టం అదొక ఎక్స్పీరియన్స్ అదే 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 కాంగ్రెస్తో మొదలై మళ్ళీ కాంగ్రెస్లోకి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది నాకు తెలుగుదేశంలో చేరేటప్పుడు కూడా చాలా జరిగినాయి బిట్వీన్ ఎయిటీ ఫోర్ అండ్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఎన్టీ రామారావు గారు మా దగ్గరికి చంద్రబాబు చంద్రబాబుని ఉపేంద్రని పంపించారు మా ఫాదర్ని కంటెస్ట్ చేయమని ఎందుకంటే డోన్ లైన్ రిజైన్ చేశాడు కోర్టు విజయ భాస్కర్ కంటెస్ట్ చేస్తాడు కర్నూలు మళ్ళీ ఎంపీగా కాబట్టి మాకు ఎంపీ క్యాండిడేట్గా మీ ఫాదర్ని పెట్టండి అని చెప్పేసి వీళ్ళిద్దరు వచ్చారు మా ఫాదర్ ఇండిపెండెన్స్ మూమెంట్లో పార్టిసిపేట్ చేశాడు కాంగ్రెస్ మ్యాన్ ఆయన రాలేదులేండి అని చెప్పి అయితే మళ్ళీ సెకండ్ టైం వచ్చారు వచ్చి ఆయన రాకపోయినా పర్లేదు మీరు అని రమ్మన్నారు మిమ్మల్ని మిమ్మల్ని కంటే చేయమన్నారు మేము ఫాదర్ని అడిగాము అయితే మీరు వెళ్ళిపోండి నేను కంటే చేయను కానీ నేను తప్పనిసరిగా సపోర్ట్ చేస్తాను క్యాండిడేట్కి ఎంపీ క్యాండిడేట్ తెలుగుదేశానికి పార్టీలో చేరుతాను దీంట్లో డౌట్ పెట్టుకోవద్దండి నేను శాయ శక్తుల ప్రయత్నం చేస్తాను ఆ విధంగానే ఐపీరెడ్డి అని చూజ్ చేసి ఒక కమ్యూనిటీ విజయభాస్ రెడ్డి అంటే సేమ్ కమ్యూనిటీ ఐపీరెడ్డి చూజ్ చేసి గెలిపించాం ఆ ఇంప్రెషన్ ఇంప్రెషన్ ఎన్టీ రావు చాలా బాగుపడింది మా పైన ఎయిటీ ఫోర్లో కదా మా పైన ఎందుకంటే ఒక రిస్క్ తీసుకుని మంచిగా ఫైట్ చేసి గెలిపించారు కదా అది కూడా ఇందిరాగాంధీ అసోసియేషన్ ముందు కొంచెం అందుకు అందుకోసమే ఎయిటీ ఫైవ్లో వితౌట్ ఆస్కింగ్ వచ్చేసారు పిలిపించేసారు అదే అప్పుడు సపోర్ట్ చేశారు తర్వాత చేరిపోయారు ఇక చేరిపోయారు అదే అప్పుడు ఆయన ఓడించేశారు కదా విజయభాస్కర్ రెడ్డి గారిని ఓడించి ఎప్పుడైనా గెలిచాడు గెలిపించాడు కరెక్ట్ ఆ ఇంప్రెషన్ పడి రామారావు గారికి పడింది అంటే వీళ్ళు ఏదైనా మాట ఇస్తే నిలబెట్టుకోగలరు అనేది ఇంప్రెషన్ పడిపోయింది దానికి తోడు అందుకోసమే ఎయిటీ ఫైవ్లో నన్ను చేర్చుకోవడమే కాకుండా మినిస్ట్రీలో మేజర్ ఇరిగేషన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇచ్చినప్పుడు చాలామంది అగైన్ అపోజ్ చేశారు నా పార్టీలో అపోజ్ చేశారు అటువైపు అపోజ్ చేశారు నా పార్టీలో అపోజ్ చేసింది ఏంటంటే ఇంజనీరుడు కాదు ఇతను అయితే ఇతనికి ఈ పెద్ద పోర్ట్ఫోలియో ఎట్లా ఇస్తారు ఇంజనీర్ గా అంటే వాళ్ళకి నీకు ఎందుకు తమ్ముడు చేసే కార్యక్రమాలు నేను నేను చూపగట్టగలను అని అవతల వాళ్ళు భాస్కర్ రెడ్డి తన రాజశేఖర్ రెడ్డి దివాకర్ రెడ్డి రామగోపాల్ రెడ్డి కనుక ఇట్లా అంతా సెటప్ ఉండింది ఎందుకు మీకు ఆ కర్నూలు జిల్లాలో రెడ్లకి మీకు ఎందుకు అంత వైరం వచ్చింది ముఖ్యంగా మీ ఫాదర్ కేఈ మాదన్న ఫాదరు నైన్టీన్ అది ఒక నైన్టీన్ థర్టీ ఎయిట్ అప్పుడు ఈ డిసిసి ఉండేది కాంగ్రెస్లో మెంబర్షిప్ డైరెక్టర్గా లేకపోతే ప్రెసిడెంట్గా మా ఫాదర్ కంటెస్ట్ చేశాడు ఒక డైరెక్టర్గా అయితే విజయభాస్కర్ రెడ్డి వాళ్ళ చిన్న ఆయన కంటెస్ట్ చేశాడు అగనెస్ట్ అంటే ఇద్దరు కాంగ్రెస్లోనే ఆయన ఓడిపోయాడు అప్పటి నుంచి రైవల్రీ మొదలైంది స్టార్ట్ అయిపోయింది ఫ్యాక్షన్ 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 కూడా మొదలైంది ఫ్యాక్షన్ ఎటువంటి ఏంటంటే మాకు సంబంధాలు లేకపోయినా విలేజెస్లో ఈ పొలిటికల్ ఎలక్షన్స్ వలన దీని వలన వలన పల్లెలన్నీ విడిపోయాయి వాళ్ళకు కొన్ని పల్లెలు విడిపోయాయి మాకు కొన్ని పల్లెలు విడిపోయాయి ఈ పల్లెలలో అసలు ఏమాత్రం కూడా ఆలోచన చేయకుండా మా క్యాన్వాస్ కూడా చేయలేని కొన్ని పల్లెలు విడిపోయాయి ఇప్పుడు అటువంటప్పుడు మీకు మంచి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ముఖ్యమంత్రి భాస్కర్ రెడ్డి విజయభాస్కర్ రెడ్డి 
నేను ఎమ్మెల్యే కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే ఆయన సూర్యప్రకాష్ రెడ్డి ఏమీ లేదు నథింగ్ ఏమి లేదు అప్పుడు నేను చేసిన కార్యక్రమాల్లో డోన్లో ఆయన పోయి ఇనాగ్రేట్ చేస్తున్నాడు సూర్యప్రకాష్ రెడ్డి ఒక పార్టీ అండి నేను పోడియం దగ్గర పోయి కూర్చున్నాను స్పీకర్ పోడియం దగ్గర కూర్చున్నాను కూర్చొని ఇలా జరుగుతూ ఉంది మీ డెసిషన్ ఏంటో చెప్పండి నాకు డెసిషన్ చెప్పండి ఇది జరగాలనా జరగదు మంచిదే కాదని అప్పుడు అతను యాజ్ ఎ సీఎం లేచి నించొని మా పల్లెలు వేరే వాళ్ళ పల్లెలు వేరే అండి ఇవన్నీ జరుగుతుంటాయని చెప్పాడు జానరెడ్డి వాళ్ళు పంచా లాగు లాగుతున్నారు తప్పు చెప్తున్నారు మీరు అని చెప్పి ఆయన నూట ఆయన వెళ్ళిపోయి ఆయనకి ఆగదు బయటకు వచ్చేస్తుంది మా పల్లెలు వేరే ఆయన పల్లెలు వేరే ఆయన కోసం జరిగి ఉంటుంది అది చెప్పడం మొదలు పెట్టాడు ఇది ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను అట్లా రైవల్రీ అట్లా వచ్చింది అంతే అది ఎలక్షన్స్ వలన వచ్చింది రైవల్రీ కొంత అక్కడ కొన్ని ఆ ఫ్యాక్షనిజం ఉండింది అప్పుడు ఈ ఫ్యాక్షనిజంలో పల్లెలలో తగాదాలు ఏదైనా జరిగితే ఏదైనా మర్డర్స్ ఇడ్డర్స్ జరిగితే హైట్ కోట్ల వాళ్ళది కదా మనుషులు చంపారు లేకుంటే కే కే వాళ్ళ మనుషులను చంపారు ఇట్లా వాళ్ళు ఆపాదించుకున్నారు వాళ్ళు మేము డైరెక్ట్గా ఇన్వాల్వ్మెంట్ కానీ సపోర్ట్ చేయడం కానీ అటువంటిది ఏం జరగదు ఇప్పుడు మీ పల్లెలో జరిగితే వాళ్ళు చేసినట్టు వాళ్ళ పల్లెలో జరిగితే మీరు చేసిన ఆ లోకల్ వాళ్ళు ఏదో తగాదాలు పడి చంపుకుంటారు చంపుకుంటారు లోకల్ తగాదాలు చంపుకుంటారు బట్ ఆపాదించడం మాకు ఆపాదించారు కుటుంబాలకి కుటుంబాలకి అది చాలా రోజు చాలా సంవత్సరాలు జరిగింది తర్వాత మళ్ళీ స్లోగా నేను మినిస్టర్ అయినప్పుడు తర్వాత తగ్గిపోయింది చాలా బాగా తగ్గిపోయింది ఇప్పుడు ఇప్పటికీ మీకు ఆ కుటుంబానికి సఖ్యత ఉందా అలాగే ఉందా వైరం వైరం లేదు ఇప్పుడు యాక్చువల్గా యాక్చువల్ నథింగ్ నో ఫ్యాక్షన్ సీజన్ నవ్ అసలు ఎగ్జిస్టెన్స్ లేదు ఫ్యాక్షన్ పోయింది లేండి చాలా వరకు పోయింది కుటుంబాల గురించే రాజకీయంగా మీ వైరం కొనసాగుతుంది కదా ఇప్పుడు ఎప్పుడు కలిసేది లేదు మాట్లాడేది లేదు ఏ పెళ్లిళ్ళో గెలవం అంతే వాళ్ళ పెళ్ళిళ్ళు వేరు మీ పెళ్ళిళ్ళు వేరా పెళ్ళిళ్ళు వేరంటే అదే వాళ్ళు ఎదురుబారు ఎదురుబారు చాలా తక్కువ ఇప్పుడు సూర్యప్రకాష్ రెడ్డితో కూడా కలవరా లేదు లేదు ఆయన అసలు కలవాడు బయట ఆయన చాలా డల్ అయిపోయిపోయాడు అని అనిపిస్తుంది నాకైతే పూర్తిగా ఎప్పుడు కలవాడు కానీ ఈ మధ్య వినటం ఏంటంటే ఆయన కూడా తెలుగుదేశం రావచ్చు అని ఒకసారి జరిపారు బాధ నన్ను అడిగాడు చంద్రబాబు నాయుడు అంటే సూర్యప్రకాష్ రెడ్డి తీసుకుంటే ఎట్లా ఉంటుంది ఏం ఆక్షేపం లేదు శుభ్రంగా తీసుకోవడని చెప్పారు ఇప్పుడు బాబు గారు ఏంటంటే ఒక లైన్ గీత గీశాడు చిన్నవాడు కానీ పెద్దవాడు కానీ ఎవరు వచ్చినా మన పార్టీలో తీసుకోవాలి అవతల పార్టీ అనేది లేకుండా చేయాలి కాబట్టి మన పార్టీని పెంపొందించాలి దట్స్ అది ఫాలో అవుతున్నాం అందుకోసమే మీరు చెప్పిన కార్యక్రమం మాకేం ఆక్షేపం లేదు చెప్పేస్తాను కానీ అది మెటీరియలైజ్ కాలేదు కాలేదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు బుట్టారేణుకు వస్తుంది వచ్చింది బుట్టారేణుకని అడిగాడు ఫోన్ చేసి ఏమన్నా ఆక్షేపణ ఉన్నాయా జిల్లాలో ఎమ్మెల్యేల గురించి మీరు సీనియర్ కదా మాట్లాడారు అందరితో అంటే ఎవరికి ఆక్షేపణ లేదు మీరు చెప్పారు కదా ఎవరు వచ్చినా తీసేసుకుని తీసుకున్నాం అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏదో అబ్జెక్షన్ కండ అబ్జెక్షన్ ఏదో ఉంది కదా టెక్నికల్గా ఉంది టెక్నికల్గా ఎంపీలు కనుక ఆమె ఎప్పుడు వచ్చి రోజు వచ్చి మాట్లాడిపోయింది ఉంటారు ఏనుక మా స్ట్రీమ్ లైన్ చేద్దాము నీకేం ఆపదలే గెలుస్తావు నువ్వు నేను ఆయన నీకు మీకు నేను చెప్తున్నాను కదా మంచి ఉద్దేశంతో చెప్తున్నాను డెఫినెట్గా గెలుస్తావు యాక్చువల్గా నాకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఉద్దేశపూర్వకంగానే ఈవిడికి పొగబెట్టి తెలుగుదేశంకి వెళ్ళేటట్టుగా చేసి సూర్యప్రకాష్ రెడ్డిని తీసుకోవాలని ప్లాన్ చేశారని ఆ ట్రాప్లో మీరు పడ్డారనేది ఒక సమాచారం మీక మీరు అలా ఊహిస్తున్నారు నేను ఇంకో విధంగా ఊహిస్తున్నాను ఎట్లా సూర్యప్రకాష్ రెడ్డి ఈ నెవర్ లీవ్స్ కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ నుంచి వదలడు ఓకే ఎట్లా ఎందుకు వదలడు అని మీరు అడగచ్చు ఒకటి ఏంటంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఈరోజు మళ్ళీ బీజేపీ గెలుస్తుంది సెకండ్ మళ్ళీ కాంగ్రెస్ వస్తుంది సెకండ్ సెకండ్ కాంగ్రెస్ వచ్చినప్పుడు దాంట్లో ఎంపీలు వాళ్ళు కొంతమంది వస్తారు అప్పుడు విజయభాస్కర్ రెడ్డి కొడుకు అని చెప్పేసి నాకు న్యాచురల్గా నాకు ఏదో పదవి డెఫినెట్గా వస్తుంది కాబట్టి నేను కాంగ్రెస్ వదలను అని ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాడు వాళ్ళ ఇంట్లో ఫ్యామిలీలో మాత్రం ఎట్లా వెళ్దాము అన్నట్టు తెలుగుదేశం వాళ్ళందరూ కూడా కాకుండా కొడుకు కూడా కొడుకు కూడా అంటే కొడుకు యంగర్ కదా యంగ్ యంగ్స్టర్ లాగిస్తే ఆస్తులు ఉంటాయి కాబట్టి 
కానీ ఆమె కొంచెం ఆశలు ఎక్కువ మా గది కాదు ఎమ్మెల్సీ కావాలో మంత్రి చేయాలి అది చేయాలి చెప్తే విసుకొచ్చింది సత్య చంద్రబాబుకి ఏ ఇడిచిపెట్టండి వాళ్ళని ఇడిచిపెట్టి అని చెప్పేసి ఈ లైన్లో పట్టుకున్నాడు ఇప్పుడు ఊటర్ ఏనుక ఈ లైన్లో పట్టేసాడు ఓకే అంటే అది అది కరెక్టే కానీ ఇప్పుడు ఇందాక మీరు ఏమన్నారంటే మళ్ళీ బీజేపీ మళ్ళీ వస్తుందని మీకు నమ్మకం ఉందా రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో బీజేపీ ప్రభుత్వం కేంద్రంలో వస్తుంది నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా ఇప్పుడు వస్తుందని అనేది అంచనాలు ఆ అంచనాలతోనే సూర్యప్రకాష్ రెడ్డి అట్లా ఉన్నాడు మేము కూడా అదే ఆలోచనలో ఉన్నాం రాడని అంచనాలతో సూర్యప్రకాష్ రెడ్డి ఉన్నాడు నరేంద్ర మోదీ రాదు సెకండ్ అంటే గత మూడు మాసాలుగా ముఖ్యంగా జరుగుతుంది బై ఎలక్షన్స్లో ఇది కాదు బై ఎలక్షన్స్ కాదు దేశవ్యాప్తంగా ఈ పెద్ద నోట్ల రద్దు తదనంతరం జిఎస్టీ అమలు దీంతో ఏంటంటే ఒక వ్యతిరేక వాతావరణం ఏర్పడింది కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా అనేది విస్తృతంగా ఉన్న అభిప్రాయం ఇప్పుడు మాది మిత్రపక్షం మేము వ్యతిరేకం చెప్పలేము మోడీ గారికి సో మోడీ గవర్నమెంట్ రూమ్లోకి వెళ్ళి మాట్లాడుతుంది మోడీ గవర్నమెంట్ రావాలని చెప్పి ఉద్దేశం కోరుకుంటుంది చెప్పాల్సి వస్తుంది చెప్పాల్సి వస్తుంది అది గవర్నమెంట్ రావాలి ఎందుకంటే మాకు కూడా మిత్రపక్షంగా ఉన్నప్పుడు ఇంకా వేరే పార్టీని ఎట్లా న్యాచురల్ ఫోర్స్ అంటే ఉంది కానీ కానీ ఈ మధ్య రిలేషన్స్ సవ్యంగా లేవనేది ఒక టీడీపీకి బీజేపీకి మధ్య జాతీయ స్థాయిలో ఉన్నాయి ఇక్కడ కాదు రాష్ట్రంలో సరే ఎట్లా రెండు గ్రూపులు ఉన్నాయి అనుకోండి బీజేపీలో ఒక గ్రూపు మిమ్మల్ని సపోర్ట్ చేస్తే ఒక గ్రూప్ తిడుతుంది బీజేపీకి ఒక డౌట్ ఉంది వీళ్ళు మేమున్నంతకాలం వాళ్ళు పెరు పెరుగమని చెప్పేసి డౌట్ ఉంటా ఆ డౌట్తోనే రెండు రకాల ఇబ్బందులు పడతా ఉన్నావు మేము పడుతున్నాం వాళ్ళు పడుతా ఉన్నారు కుమిలిపోతా ఉన్నారు లోపల లోపల కాదు సహజం ఇప్పుడు మీరు మీది పెద్ద పార్టీ అతి పెద్ద పార్టీ ఎస్ బీజేపీతో పోలిస్తే వాళ్ళు ఎలా ఎదుగుతారు మీరు పెద్ద చెట్టు కింద ఒక చిన్న చెట్టు ఎదగలేదు కదా సహజం కదా అని ఏడకి సచివరుకుంటుంది అదే అది ఆ ఇబ్బంది వాళ్ళు పడుతున్నారు మేము మా వాళ్ళని కంట్రోల్ చేయలేక మేము ఇబ్బంది పడుతున్నాము మా వాళ్ళు అనవసరంగా బీజేపీని కొన్ని తిట్టడం చేయడం అటువంటి వద్దు మా అనుకోండి అని చెప్పి చంద్రబాబు హితం చేస్తున్నాడు కొంత చాలా మందికి మీరు వాళ్ళని గురించి మాట్లాడొద్దండి అని చెప్తున్నారు ఏదైతే అది అవుతుంది వదిలేయండి అని కానీ ఒక సీనియర్ మంత్రిగా చెప్పండి కేబినెట్లో ఇటీవల కాలంలో ప్రభుత్వ కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి సహాయం అంత అనుకున్నంత రావట్లేదు రాకపోగా నష్టం జరిగి చేస్తున్నారు అనేది చెప్తున్నారు నిజమేనా అనుకున్నంత సహాయం రావడం లేదు ఖచ్చితంగా అది అది బాగా అనుభవం అవుతూ ఉంది మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేసినటువంటి ఆర్థిక సహాయం అందడమే లేదు సో కానీ దానివలన పెద్దగా నష్టపోయినామని చెప్పి చెప్పుకోలేను అంటే మేము అంటే సమర్థవంతమైన నాయకత్వం మాకు ఉంది కాబట్టి ఆయన గెట్ ఆన్ కాగ కాగలుగుతారు కింద మీద పడుతున్నారు కింద మీద పడుతున్నారు అంటే ఢిల్లీకి వెళ్ళినప్పుడు అంతా మిగతా మినిస్టర్స్ అందరం కలవడం చేయడము ఇదంతా జరుగుతూ ఉంది సరే మోడీది మరి మనకు తెలుసు ఆయన ఇంత ప్రవర్తన కూడా ఉంది కొద్దిగా అవును స్టైల్ ఎట్లా టైం ఏం చేస్తావు అవును నిసాయులు అంటే ఢిల్లీకి వెళ్ళినా కానీ ప్రధానమంత్రి కూడా మాత్రం కలవట్లేదు సీఎంని ఏపీ సీఎం అని కూడా ఈ మధ్య బాగా వచ్చింది వార్తలు వస్తున్నందుకే కొంతమంది వాళ్ళు కూడా కొంత ఆందోళన ఉంది ఏంటి ఇది మనం ఒక మంచి మిత్రపక్షాన్ని ఎంచుకొని వాళ్ళతో కాపురం చేద్దామని అనుకుంటే మన మధ్యలో ఇటువంటి ఇవన్నీ గొడవలు ఎందుకు వస్తున్నాయి అనేది కొంచెం అందరూ ఆలోచన చేస్తున్నారు అదే సీనియర్ కల్ దిగో నేను కూడా మన బాబుని అడిగితే ఓర్చుకోవాలా పేషెన్స్ పేషెన్స్ అది సహనం ఆయన పెట్టుబడి పేషెన్స్ పేస్ అంటాడు కరెక్టే అంటే దీనికి కారణం జగన్మోహన్ రెడ్డి అని మీరు భావిస్తున్నారా దీనికి కారణం ఈ గ్యాప్ రావడానికి కారణం జగన్మోహన్ రెడ్డి అని అంత ఆలోచన జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఉందండి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈ ఇమ్మెచ్యూర్ చాలా ఇమ్మెచ్యూర్ ఎందుకంటే తీసి పారేస్తున్నారు ఏంటంటే మీరు చూడండి అసెంబ్లీలో ఏంటి అతని ప్రవర్తన ఏంటి అసెంబ్లీలో అతని ప్రవర్తన ఏంటి తర్వాత ఏదో ఒక అతనికి రావాల్సినటువంటి కార్యక్రమాలన్నీ కూడా డిబేట్ చేసుకోవాల్సిన అవకాశం కూడా అతను పోగొట్టుకుంటున్నాడు తీసి పోగొట్టుకుంటున్నాడు తర్వాత నంబర్ వన్ ముద్దా పదమూడు కేసుల్లో ఉంది ఇప్పుడు సడన్గా పాదయాత్ర అన్నాడు ఇప్పుడు పాదయాత్ర అంటాడు మళ్ళీ బీసీలు పెట్టాడు ఎప్పుడు ఎట్లా వచ్చింది ఆలోచన నువ్వు బీసీల గురించి వాళ్ళని ఎప్పుడు నా సిమ్లో మాట్లాడాడు నెవర్ స్పోక్ అబౌట్ బీసీస్ దీనికంటే ముందు ఇంకా చాలా చెప్పాల్సింది బీసీ ఫ్యామిలీస్ని వాళ్ళు ఇలా వాళ్ళ తాత ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా ట్రీట్ చేశారు ఏం చేశారు ఆలోచన చేస్తే 
ఏ బీసీలు వీళ్ళు చెప్పేటి రారు ఇప్పుడు ఈయన బీసీ గర్జన అని చెప్పినా కూడా అది లాభం లేదు బాధాయాత్ర ఏ కార్యక్రమం పెట్టుకున్నా కాన్సన్ట్రేషన్ లేదు ఆయనకి అది చేస్తాడు మర్చిపోతాడు వెళ్ళిపోతాడు అది అంత సాఫీగా జరగ జరగడం లేదు అందుకోసమే నాకు ఆయన పైన సదాభిప్రాయం లేదు మిమ్మల్ని అడిగారు ఎప్పుడన్నా వాళ్ళ పార్టీలు చేరమని లేదు అసలు ఎప్పుడు అడగల నన్ను అడగకుండా కూడా మొన్న ఎలక్షన్స్లో టూ థౌజండ్ ఫోర్ ఫస్ట్ డోన్కి తీసుకొచ్చి క్యాండిడేట్ ని పెట్టాడు ఓకే ఓకే మొదటి క్యాండిడేట్ ని డోన్కి తీసుకొచ్చి పెట్టాడు వందని తీసుకొచ్చి అంటే మేము ఎక్కడ మళ్ళీ దూరుకుంటామని ఆలోచన ఏంటో మా అర్థం నాకు అర్థం కాలే అంత ఫస్ట్ క్యాండిడేట్ ని ఫస్ట్ కన్వర్సింగ్ కూడా డోన్ లో దాని బగ్గర చేశాడు ఏంటంటే అంటే ఆయన అంచనా వేయలేమండి అంటే ఏ విధంగా ఎట్లా ఉంటాడో ఏంటంటే ఇమ్మెచ్యూరా లేకపోతే ఇప్పుడు ఎంత ఎందుకు ఆయన పార్టీని కాదని కొంతమంది వచ్చి చేరుతూ ఉన్నారు మా పార్టీలో ఇదే ఆలోచన చేసుకుంటే ఆయనతో సరిపోకనా లేకపోతే ఆయన ప్రవర్తన భరించలేకనా అనేది మనకు అర్థం కావడం లేదు అందుకే డీప్గా అక్కడ పోయి వాళ్ళ దగ్గర కూర్చొని ఇవన్నీ చూస్తే తప్ప మనకు తెలియదు వాడు చూసి వచ్చిన వాళ్ళు చెప్తుంటే నమ్మక లేకుండా ఇప్పుడు మీ దగ్గరికి వచ్చిన రేణుక లాంటి వాళ్ళు చెప్పి ఉండొచ్చుగా రేణుక లాంటి వాళ్ళు చెప్పి ఉండొచ్చుగా మీ దగ్గరికి వచ్చి అదే చూసిన వాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళు చెప్తా ఉంటే నమ్మబుద్ధి అవుతా ఉంది అంటే బయట పార్టీ నుంచి బయటకు వచ్చిన వాళ్ళు కొన్ని యాడ్ కూడా చేస్తారుగా యాడ్ చేస్తారు అది కూడా ఉంది కదా పూర్తిగా యాజిటీజ్గా తీసుకోలేం కదా విచిత్రంగా ఉంటుంది కదా అది రాజకీయం అంటేనే అట్లా ఉంటుంది అనుకోండి సో మీకు అసలు జగన్ అనే వ్యక్తి ఒక నా లెక్కలోకి రాడంటారు లెక్కలేక కాదు జగన్ అనేది ప్రతిపక్ష నాయకుడుగా ఈ రోజుకు కూడా జనాన్ని అట్రాక్ట్ చేస్తున్నాడు అనేది ఉంది ప్రతిపక్ష నాయకుడు కానీ ఈజ్ ఇన్ డీప్ ట్రబుల్ ఆల్సో ఓకే ఆ డీప్ ట్రబుల్లో నుంచి బయటపడడానికి అతనికి చిత్రం అవుతుందా దానికోసం ఏం చేస్తున్నాడు ఇంతకుముందు మీరు చెప్పారు ఢిల్లీలో ఏమైనా కార్య ఏమన్నా ప్లే చేశాడా అని చెప్పేసి ఈ అనుమానాలన్నీ వస్తూ ఉన్నాయి అంటే ఈ మధ్య బీజేపీ నాయకుడే ఏపీ ఇన్ఛార్జి కూడా పార్టీ ఆయన విదేశంలో వచ్చి ఏమన్నా అంటే మధ్యలో ఎవరో వచ్చి కనుగొట్టినంత మాత్రాన మా సంసారానికి వచ్చి నష్టం లేదు అన్నాడు కనుగొట్టాడు కొట్టారని చెప్పాడు అదే ఇటువంటివన్నీ జరుగుతుంటాయి కాబట్టి వార్తల్లో కొన్ని సత్యాలు ఉండొచ్చు అసత్యాలు ఉండవు మనం చెప్పలేము కదా పతాది కరెక్ట్ అని చెప్పలేము అంటే యూ హ్యావ్ టు టేక్ రాజకీయాలు ఉన్నాం కాబట్టి అన్ని కన్సిడరేషన్ తీసుకోవాలి ఓకే అనే కన్సిడరేషన్ తీసుకొని ముందుకు పోవాలి దాంట్లోనే ఇప్పుడు ఇంటింటికి తెలుగుదేశం అని కార్యక్రమాలు అన్నీ కూడా మంచిగా జరుగుతూ ఉన్నాయి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు మంచిగా జరుగుతూ ఉన్నాయి ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటే ఇరిగేషన్ కూడా బాగా జరుగుతూ ఉంది ఆయన పోలవరము పట్టిసీమ ఇవన్నీ కూడా ఒక ప్రిస్టేజ్గా తీసుకున్నాడు నిజంగా చెప్పాడు రాధాకృష్ణ గారు ఇంతకుముందు నదుల అనుసంధానం అని చెప్పి అన్న ఆయన చర్చోప చర్చలు జరిగాయి కానీ చేసింది ఎవరు లేరు ఈయన చేశాడు కాబట్టి నేను అనుకుంటున్న పోలవరి ఈయన టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ కింద కంప్లీట్ చేసి వాటర్ కింద ఇవ్వగలిగితే మాకు అడ్డు లేదంటే చెప్పారు మీకు లేదు మీ రాయలసీమ కూడా అడ్డు ఉండదు అడ్డు లేదు ఇప్పుడు మీకు ఫ్లాట్ వస్తుంది కదా పట్టిసీమ నుంచి అదే కాక మా ముచ్చుమరి ఇటువంటివన్నీ ముచ్చుమరి కానీ గండి గండికోట కడపకి ఇచ్చాడు ముచ్చుమరి మా కర్నూలుకి ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి కాబట్టి అందరి నియమం ఇచ్చాడు అందరి నియమం వల్ల చాలా బెనిఫిట్ అవుతూ ఉంది కాబట్టి ఇవన్నీ ఆలోచన చేస్తున్నారు కాబట్టి మాకు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్కి మంచి ఇరిగేషన్ కింద రాయలసీమకి వస్తే రాయలసీమకి ఇరిగేషన్ సాగునీరు కావాలా తాగునీరు కావాలా అంతకంటే వాళ్ళకి ఏమి అక్కర్లేదు తర్వాత ఈ మధ్య మంచి ఇండస్ట్రీస్ కూడా తీసుకొచ్చాడు మెగా సీడ్ పార్క్ అనేటి ఓహియో యూనివర్సిటీ వాళ్ళతో కొలాబరేషన్ మంచి యూనివర్సిటీ అది కొలాబరేషన్ మెగా మెగా సీడ్ పార్క్ అంతకుముందు థౌజండ్ మెగావాట్స్ సోలార్ సోలార్ అది మరి భారతదేశంలో ఎక్కడ లేదు సింగిల్ ప్లేస్ ఇటువంటివన్నీ చేస్తున్నాము ఇంకా ఉర్దూ యూనివర్సిటీ అని ఐటీ అని చాలా చేస్తున్నాయి చాలా చేస్తున్నాయి అంత మొన్ననే గ్రీన్ ఫీల్డ్ పా ఎయిరో ఫ్లైట్ అది ఇనాగ్రేట్ చేశాడు అది షార్ట్లీ వచ్చేస్తుంది ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి బట్ జరుగుతున్నాయంటే ఇంతకుముందు మరి నంద్యాల ఏ విధంగా గెలిపించాడు అభివృద్ధి పద్ అనే పదం తీసుకొని గెలిపించాడు స్లోగన్ జగన్ ఏం చేశాడు సెల్ఫ్ గోల్ చేసుకున్నాడు అక్కడికి వచ్చి బహిరంగ సభలో ఇష్టం వచ్చినట్లు మాట్లాడాడు అది అట్లే నిలిచిపోయింది 
తో సెల్ఫ్ గోల్ అయిపోయింది అతనికి మాకేమో అడ్వాంటేజ్ వచ్చేసింది ఈయన అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో అన్నీ కూడా లెక్క పెడుతూ దాని ఎక్స్పెండిచర్ అవన్నీ కూడా అక్కడ సక్రమంగా చూస్తూ వచ్చినట్టు డెఫినెట్గా ఆలోచన వచ్చేసింది గెలుస్తామని చెప్పేసి నంద్యాల ఇట్లా గెలిపించుకు వచ్చాడు దాంతో రాయలసీమలో కొన్ని కిండర్ చేస్తూ వస్తున్నాయి అది మన అనంతపూర్లో కార్ల యూనివర్సిటీ మోటార్స్ అయితే మాకు బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా అంటే ఒకసారి చాలా మంది అడిగారు అందరితో మొత్తం విశాఖపట్నం ఆ సైడ్ ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంది ఏమి లేదు ఇక్కడ ఉంది కాన్సన్ట్రేషన్ అక్కడ ఉంది కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే ఎవరిని అట్రాక్ట్ ఎక్కడ చేయాలో అట్రాక్ట్ చేసినప్పుడు విశాఖపట్నం అంటే వీళ్ళని ప్లాంట్స్ మన వీళ్ళందరూ అట్రాక్ట్ చేయవచ్చు అవును ఏదో ఇండస్ట్రీ లిస్ట్ సాఫ్ట్వేర్ 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 రంగానికి సాఫ్ట్వేర్ రంగానికి సాఫ్ట్వేర్ రంగాన్ని ఎక్కువ అట్రాక్ట్ చేసి టూరిజం ప్లేస్ కొంచెం ఎంటర్టైన్మెంట్ అవన్నీ ఉన్నాయి కనుక అక్కడ ఇక్కడ కూడా మాకు కారిడార్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు హైదరాబాద్ టు కర్నూలు కర్నూలు టు బెంగళూరు కారిడార్స్ ఉన్నాయి అవును ఎంత ఎప్పుడైనా డెవలప్మెంట్ చేసి అన్నిటికంటే కూడా మేము ఆయన అప్రిషియేట్ చేసేది ఏంటంటే ఫ్రమ్ అమరావతి అనంతపూర్ కర్నూలు టు అమరావతికి హైవే హైవే పెట్టాడు అది కింద కంప్లీట్ అయితే అవుతుంది కొంచెం ఆలోచన అంటే ఇంకా దానిపైన అక్విజన్ ల్యాండ్ అక్విజిషన్ ఈ కథ బ్రాడ్ అంత డబ్బు కావాలి కదా ల్యాండ్ అక్విజిషన్ అదే చేస్తా కొంచెంగా ఇబ్బందిగా నిదానంగా జరుగుతుంది జరుగుతుంది ఇంతకు తెలంగాణ యాస్టేషన్ జరిగినప్పుడు కానీ అంతకు ముందు కానీ ప్రతి సందర్భంలోనూ ఏదన్నా వేరే ప్రాంతంలో జరిగితే రాయలసీమ వెనకబాటుతనం మీద ఉద్యమం వస్తూ వచ్చేది ఒక దశలో రాజశేఖర రెడ్డి స్వయంగా లీడ్ చేశాడు తెలుగు గంగా టైంలో మీకు గుర్తుంటుంది కదా తెలుగు గంగ నిఖర జలాలు కావాలి మిగులు జలాలు కాదని చెప్పి ఆయనే స్వయంగా ఉద్యమాన్ని నాయకత్వం వహించి ఎన్టీ రామారావు అనే సెక్రటరీ వెళ్ళకుండా ఆయన నడి రోడ్డు మీద పడుకునేటట్టుగా అటు ధర్నా చేశారు మెయిన్ గేట్ దగ్గర బాగా తెలుసు ఆ రోజు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఎన్టీఆర్ బాగా తెలుసు అది ఆయన వైఎస్ఆర్ ఎంత రాంగ్ లైన్ తీసుకున్నాడో కూడా తెలుసు లెటర్స్ రాసి పంపించాడు నిఖర్ జిల్లాలో అక్కర్లేదు అన్నట్లు కూడా రాశాడు ఒకసారి కృష్ణా ట్రిబ్యునల్ దానిపైన ఈరోజు తీర్పు ఇవ్వడానికి జరుగుతాం ఇవన్నీ పాత సంగతులు ఆనందం ఏంటంటే ఇది అంతర్లీనంగా ఎక్కడో ఉంది రాయలసీమలో ఈ వెనకబాటు తనంలో ఉన్నాము అనే ఒక భావన ఇప్పుడు రాష్ట్రం విడిపోయింది సరే యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఆంధ్రప్రదేశే ఇబ్బందుల్లో ఉంది కష్టాల్లో ఉంది అనేది ఒక అందరూ ఫీల్ అవుతున్న విషయం అది కానీ విత్తిన ఆంధ్రప్రదేశ్లో మళ్ళీ రాయలసీమకి న్యాయం జరగట్లేదని చెప్పి వాస్తవం ఉంది ఎందుకంటే విజయభాస్కర్ రెడ్డి రాజశేఖర్ రెడ్డి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి ఏం చేస్తారండి నథింగ్ ఒక ఇండస్ట్రీ తేలేదు ఒక ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ తేలేదు కానీ మళ్ళీ ఆ ఆలోచన వస్తే ఒక ఎన్టీ రామారావు గుర్తుకు వస్తాడు తెలుగుగా టీడీపీలోనే జరిగినాయి మళ్ళీ ఇప్పుడు టీడీపీలోనే జరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఆ భావన వెనకబడినతనాన్ని ఓర్లు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కావాల్సింది చేశారు ఇది వెనకబడినతనం కాంగ్రెస్ జరి రిజిమ్లో జరిగింది మొన్న విడగొట్టడం రాష్ట్రాన్ని విడగొట్టడం కూడా వాళ్ళ ఉద్దేశంతోనే జరిగింది కాబట్టి ఈ వాళ్ళపైన భావన కంప్లీట్గా వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆలోచనలు ఏంటంటే తెలుగు గంగ ఆలోచనలు మళ్ళీ ఇప్పుడు వచ్చేస్తున్నాయి ఓకే సో మీరు చెప్పినట్లు వెనకబాడుతున్నాము ఆ ఫీలింగ్ ఉన్నా కూడా ఇప్పుడు సర్దుకుంటుంది మళ్ళీ ముందుకు వస్తున్నాము అని నేను ఊహిస్తున్నాను అంటే ఈ నిన్న మొన్న దాకా ఈ బైరెడ్డి రాజశేఖర రెడ్డి టెంట్ హౌర్లు కూడా ఏదో సంఘాలు పెట్టి సమితిలో ఏదో పెట్టి ట్రై చేశారు చాలా మంది సదస్సులు కూడా పెట్టారు చిన్న చిన్నవి దానిపై నా కామెంట్ ఏంటంటే ఆయన పార్టీ పెట్టిన ప్రజలు ఆయన కూడా రాలేదు అంటే పార్టీ పైన రాయలసీమ వెనుకబాటు తన్నమనే పార్టీ పెట్టినా కూడా ప్రజలు ఎందుకు రాలి అంటే ఇక్కడ జరుగుతున్న అభివృద్ధిని చూశారు అది ఎప్పుడవుతుంది దాని అది ఒక కారణం ఉంటుంది రెండోది అవతల వ్యక్తి సమర్థత కూడా ఉంటుంది ప్రజలకేంటి నమ్మకం కలిగితేనే కదా ఓటేస్తారు లేదా భయం ఉండాలా రెండు ఉంటాయి భయం ఉంటే ఓడిస్తారు ఎందుకు అది అట్టర్ ఫైల్ ప్రాప్ అయిపోయిందండి ఆయన అంటే మీరు సమర్థవంతం ఉంది నాయకత్వం అని నేను చెప్పలేను మరి దగ్గర ప్రజలు మాత్రం ఆ పార్టీ వెంట వెళ్ళలేదు ఇప్పుడు ఆయన కూడా మీ పార్టీలకు వస్తున్నాడా మళ్ళీ ఏం చెప్పలేము అంటే మీరు అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే వస్తున్నారంటే వచ్చిన వాళ్ళని తీసుకుంటామని మొదటే చెప్పాను నేను అంతే ఎవరైనా నాది గేట్ సార్ ఓపెన్ గేట్ సార్ ఓపెన్ కాబట్టి ఏదైనా ఛాన్స్ అడిగితే తీసుకుంటాం అంతే అంటే రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో కర్నూలు జిల్లాలోనే కడప తర్వాత కర్నూలు జిల్లాలో తక్కువ సీట్లు వచ్చాయి మూడే కదా గెలిచింది 
సో ఆ తర్వాత కొంతమంది చేరారు ఇప్పుడు వచ్చేటప్పటికి కర్నూలు జిల్లాలో బాగా బలంగా కనిపిస్తున్నారు నంద్యాల గెలిచిన తర్వాత ఇంకా ఇట్లా తిరుగుతున్నారు మీరు దానికంటే కూడా మాది మూడు సీట్లు వచ్చాయి దానికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయి చాలా నేర మెజార్టీతో ఓడిపోయారు అభ్యర్థులు చాలామంది ఐదు మంది కానీ అటు తర్వాత జరిగింది ఏంటంటే నేను మంత్రిగా ముఖ్యమంత్రిగా అయిన తర్వాత మాకు మెజార్టీ లేకపోయినా జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ జిల్లా పరిషత్ని ఆక్యుపై చేసుకున్నాం కేడిసి బ్యాంక్ని ఆక్యుపై చేసుకున్నాం ఎమ్మెల్సీ గెలిపించుకున్నాం మొన్న అభివృద్ధి పతం పెట్టి నంద్యాలు గెలిపించుకుంటున్నాం కాబట్టి ఒక వాతావరణం కర్నూలు జిల్లాలో వచ్చిందంటే మునుపటి మాదిరి కాదు ఈసారి సెంట్ పర్సెంట్ గెలుస్తామని అంటే భావన వచ్చేస్తుంది సో గెలుస్తామని నమ్మకం ఉందా షూర్ కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి అసలు ప్రభుత్వ వ్యతిరేకత పరాకాష్ట చేరిపోతుంది ఒక ఏడాది ఓపీ పట్టండి నేనే ముఖ్యమంత్రిని అని చెప్పి పదే పదే ప్రకటిస్తున్నాడు కదా అదే 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 అట్లా చెప్పుకోవడమే కొంచెం ఇబ్బందికరంగా ఉంటుందేమో కదా ఒక రిలేటెడ్ లీడర్కు నాకు వేయండి చేయండి పెట్టండి అని చెప్తే నువ్వు చేసిన తర్వాత అడగచ్చు కానీ చేయకముందే నువ్వు అడుగుతూ ఉన్నావు ఈ ఇబ్బందికరమైనటువంటి ప్రశ్న అది ఆ తర్వాత మేము చేస్తున్నట్టు అభివృద్ధి కార్యక్రమంలో వ్యతిరేకత అనేది కనపడడం లేదు ఎందుకంటే ఈ మధ్య అనేక సర్వేస్ జరిగాయి సర్వేలు అన్నీ చాలా జరిగాయి దాంట్లో నా చంద్రబాబు నాయుడుకు చాలా మంచి రికార్డ్ చేసి ఇచ్చారు చాలా సర్వేలు జరిగాయి మా చంద్రబాబు నాయుడు గవర్నమెంట్ తప్పనిసరిగా మళ్ళీ వస్తున్నారు సో ఆ ఫీలింగ్లో మేమున్నాము కొన్ని జగన్ ఎంత చేసినా కూడా ఆయన పాదయాత్ర చేసినా లేకుంటే కొన్ని స్లోగన్స్ ఇచ్చినా కూడా ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ కరెక్ట్ కాన్ఫిడెన్స్ ఎందుకు పోగొట్టుకున్నాడు ఆయన ఎందుకు ఆయన పార్టీ నుంచి మా పార్టీలో చాలామంది చేరుతున్నారు అది ఆయన అర్థం చేసుకోవాలి పార్టీని మారటం అంటే దానికి వేరియస్ రీజన్స్ ఉంటాయి ఒక ఎగ్జాంపుల్ రెండు వేల పద్నాలుగు పూర్వం రెండు వేల నాలుగు పద్నాలుగు మధ్యలో తెలుగుదేశం నుంచి చాలామంది మారిపోయారు మీరు మీరు నిలబడి ఉన్నారు మీరు ఆ క్రైసిస్లో ఒక దశలో అసలు ఆ పార్టీ ఉంటుందా చంద్రబాబు నాయుడు దాన్ని మెయింటైన్ చేయగలలేక అనే ఒక అభిప్రాయం కూడా ఏర్పడింది కదా జగన్మోహన్ రెడ్డి వచ్చిన తర్వాత రాజశేఖర రెడ్డి మరణానంతరం జగన్మోహన్ రెడ్డి పార్టీ పెట్టాక కూడా తెలుగుదేశం నుంచి కొంతమంది పోయారు కాంగ్రెస్ నుంచి ఎక్కువ మంది వెళ్ళారు అది గాలివాటం ఎటు గెలిచే అవకాశం ఉందంటే అటు వెళ్ళే పరిస్థితులు ఇప్పుడు ఇంత ముందులాగా ఒక పార్టీ ఒక సిద్ధాంతం ఇప్పుడు సిద్ధాంతం అనేది అసలు లేదు ఏ పార్టీ విషయంలోనూ అన్ని పార్టీలకి ఒకటే సిద్ధాంతం అధికారంలోకి రావడం అనేదే సిద్ధాంతం ఇప్పుడు అంటే ఎన్టీఆర్ పార్టీ పెట్టినప్పుడు ఏంటి సంక్షేమం పేదలు పేదలు బీసీలు ఇదే స్లోగన్గా ఉండింది అప్పుడు స్లోగన్ అది పెద్ద స్లోగన్ అది అది పెద్ద స్లోగన్ మొత్తం టర్న్ చేసింది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలని మార్చింది అది మొత్తం డైరెక్ట్ పబ్లిక్లో కాంటాక్ట్లోకి వెళ్ళిపోవటం అంతకుముందు అసలు ఎమ్మెల్యేని ఎంతమంది గెలిచేవాళ్ళండి అయితే యాక్చువల్గా ఆయన స్పీచ్లతో అంటే ఆయన వాక్చాతుర్యంతో ఆయన ఇచ్చిన స్పీచ్లతో మారిపోయిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు అందరూ డాక్టర్స్ అడ్వకేట్స్ వాళ్ళందరూ కూడా అసలు అనుభవం లేని వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చేసారు ఎవరు ఎవరు ఎవరికి ఉంది అనుభవం ఆ బ్యాచ్లో మీకు మీ వాళ్ళ కొద్ది మందికి ఉంది మిగతా వాళ్ళంతా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్న సీనియర్ మోస్ట్ తెలుగుదేశంలో మీ తర్వాత సీనియర్ మోస్ట్ యనమల రామకృష్ణుడు జానారెడ్డికి ఏడు పోర్ట్ఫోలియోలు ఇచ్చారు ఏడు ఏం ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ఏ లేదు సౌత్ ప్రెసిడెంట్ అదే సౌత్ ప్రెసిడెంట్ యనమల రామకృష్ణుడు ఓన్లీ జస్ట్ చిన్న కోర్టులో కింది కోర్టులో ఒక లాయరు ఏం అనుభవం లేదు అంత ఉద్రేకంగా స్పీచ్లు ఇచ్చేవాడు అండి నేను కూడా అంటే మొట్టమొదట న్యూఎంల క్వార్టర్స్ మైదానంలో జనం కూడా లేరు ఎక్కువ కొద్దిమంది ఉన్నారు ఆయన చెప్పుకుంటూ పోతా ఉంటే మాకంతా ఒళ్ళు ఉల్లకిస్తూ ఏంటి ఇది అని చెప్పేసి అది దట్ దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది రీజన్ ఇన్ని ఇన్ని ఎలక్ట్రానిక్ ఛానల్స్ ఉండి ఉంటే కనుక అసలు మీ అందరికీ తుప్పురు అయిపోయి ఉండేది మీరు డిపాజిట్ కూడా పోయే మొత్తం అందరికీ అది లేక కానీ కదా కదా అంటే నేనేది ఏంటంటే అంత రాజకీయాలుగా అంత చేంజ్ జరిగిపోయింది పూర్తిగా ఇప్పుడు రాజకీయాలు అందుకనే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏంటి రాజకీయం ఏ పార్టీ ఇది ఏది సిద్ధాంతం అంటే ఒక డెఫినేషన్ ఇవ్వలేని పరిస్థితి ఈ పార్టీ ఈ లైన్ ఉంటుంది ఈ పార్టీ ఈ లైన్ ఉంటుంది అని ఉంటుంది అంటే మా పార్టీకి ఒక సిద్ధాంతం ఉంది కదా మా పార్టీకి సిద్ధాంతం ఏంటంటే ప్రజలకు ఉపయోగపడే విధంగా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేయాలి తర్వాత 
ఎవరు కూడా ఈ యొక్క అంటే ఆర్థికంగా బాధపడకూడదు అని చెప్పి ఆర్థికంగా అందరినీ స్ట్రాంగ్ చేయాలనేది సీఎం గారి సిద్ధాంతం ప్రజలకి మేలు చేయాలని అన్ని పార్టీలు చెబుతాయి ఎన్నికల్లో అట్లాగే ఏది కావాలంటే అది ఉచితంగా ఇస్తామని చెప్తారు ఒక రెండు రూపాయలు కిలో బియ్యం ఇచ్చినప్పుడే ఎన్టి రామారావు మహానుభావుడు అయ్యాడు అప్పుడు మార్కెట్లో ఎంత ఉందండి మూడు మూడు రూపాయలు నాలుగు రూపాయలు ఉండింది కదా కిలో అంతే కదా అంతే అంటే ఒక రూపాయి సబ్సిడీ ఇచ్చినట్టు కిలోకి ఇప్పుడు మార్కెట్లో యాభై రూపాయలు ఉంటే రూపాయికి ఇస్తున్నాం ఆయన కూడా దాని ఎఫెక్ట్ పడడం లేదు ఏముంది చెప్పండి కదా అంటే మీకు ఆకలేసిన వాడికి అన్నం పెడితే గుర్తుపెట్టుకుంటాడు కానీ తిని వచ్చిన వాడికి ఉన్న వాడికి తిని వచ్చిన వాడికి మళ్ళీ తినమంటే నాతో నీకేం పనయా ఎందుకు అడుగుతున్నావు మళ్ళీ అంటాడు కదా సిద్ధాంతాలు మేనిఫెస్టోలు అవి ఎట్లా ఎంతవరకు తీసుకెళ్తాం అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్గా ఉంటుంది ఇలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా కొంచెం జర్నలిజంలో కానీ మేధావులు కానీ మిగతా వాళ్ళంతా కూడా అది ఇంపార్టెంట్ అని కూడా గమనిస్తే వాళ్ళు ఉన్నారు కొంచెం లోయర్ క్యాడర్లో ఉన్నట్టే బీదలు పేదలు వాళ్ళకంతా ఏంటి కావాలో సమృద్ధి మాకు కావాల్సినటువంటి నీరు దొరుకుతుందా అన్నం దొరుకుతుందా లేదా అనేది వాళ్ళ వాళ్ళ ఆలోచన ఒక రకంగా ఉంటుందండి రాజకీయ పార్టీల ఆలోచన ఒక రకంగా ఉంటుంది మీకు ఉదాహరణ ఏపీనే ఉదాహరణ మీరు రైతు రుణమాఫీ అన్నారు ఇంకేవో చెప్పారు ఇవి ఏవి చెప్పకముందు ఏ పొత్తులు లేకముందే లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్స్లో తెలుగుదేశం పార్టీ గెలిచిపోయింది సేమ్ ఇంతకంటే ఎక్కువ సీట్లు వచ్చాయి అప్పుడు వాస్తవానికి రీజన్ ఏంటంటే అప్పటికి రాష్ట్ర విభజన ప్రాసెస్ బిగిన్ అయిపోయింది అంటే జనం చూసింది ఏంటంటే నువ్వు ఏం ఊరికే ఇస్తావు అని కాదు వాళ్ళు చూసింది విభజించబడుతున్న ఈ రాష్ట్రానికి చంద్రబాబు నాయకత్వం అవసరం అనేదే వాళ్ళ అభిప్రాయం ఎవరు అంగీకరించినా అంగీకరించకపోయినా వాస్తవం జరిగింది అది కదా ఎస్ ఆ ఒక్క ఫ్లాంక్ మీద తెలుగుదేశం అధికారంలోకి వచ్చింది మిగతా అవన్నీ పూర్వపక్షమే సమర్థవంత నాయకత్వం కావాలనేది ప్రజలు అనుకున్నారు ఆ లైన్లు బట్టి ఇప్పుడు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి పోతూ పోతూ రూపాయి కిలో చేశాడు ఏమైంది అయిందా రకరకాలుగా చెప్తున్నాను నేను అనేది కేవలం ఏదో ఊరికే ఇచ్చినంత మాత్రాన జనం ఓటు వేస్తారనేది వాస్తవం కాదని పదే పదే ప్రూవ్ అవుతున్న రాజకీయ పార్టీలు ఇంత పోటీ ఎందుకు పడతాయి నాకు అర్థం కావట్లేదు ఇప్పటికే పోటీ పడుతున్నాయి అంటే అంతకుముందు కూడా చూసారా మీరు విజయభాస్కర్ రెడ్డి కూడా రెండు రూపాయలు కేజీ ఇస్తున్నాడు అది ఆయన ఎన్టీ రామారావు ఎనౌన్స్ చేసిన తర్వాత ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా అమలు చేశాడు అమలు చేశాడు అయినా కానీ ఆయనకి వెళ్ళే ఓటు అంటే నమ్మకం అక్కడ ఉంది ఎన్టీ రామారావు మీద ఉంది నమ్మకం రాజకీయ నాయకుడు అంటే నాయకుడు అంటే బేసికల్గా పార్టీ అధ్యక్షుడు ఎవరైనా సరే పార్టీ లీడర్కి ఏంటంటే అతని మీద ప్రజలకు నమ్మకం ఉండాలి ఆ నమ్మకాన్ని ఈయన వాగ్దాడితోనే తెచ్చుకున్నాడు ఎన్టీ రామారావు ఎన్టీ రామారావు వాగ్దాడితో తెచ్చుకున్నాడు చంద్రబాబు నాయుడు పని తీరుతో తెచ్చుకున్నాడు తెచ్చుకున్నాడు ఈ వీళ్ళిద్దరి మధ్య తేడాది అది పక్కన పెడదాం సో ఎవరైనా సరే ఏంటంటే ఇప్పుడు నరేంద్ర మోదీ ఏం చెప్పలా రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో మీకు ఎక్సెప్ట్ ఆ నల్లధనం తీసుకొచ్చి పంచుతాను అన్నాడు అనేది ఒకటి తప్ప మిగతా అవి కూడా ఉచితంగా ఇస్తానని మాత్రం నేను చెప్పలా కానీ మీరు చెప్పినట్టుగా వాగ్దాటి భరోసా ఇచ్చాడు ఎస్ ఈ దేశాన్ని నేను ఇంతకంటే బాగా పరిపాలించగలను మంచి జీవితం జీవితాలను మీకు ఇవ్వగలనని భరోసా ఇచ్చాడు ముప్పై ఆరు కంట్రీస్ తిరిగాడు ఇజ్రాయల్కి ఎవరు పోలేదు ఇతను పోయి పోయాడు ఇట్లాంటివన్నీ కొన్ని కన్సిడరేషన్స్ అదే అండి సో ఇంత మీకు ఈ వైరుధ్యాన్ని మాత్రం ఎవరు గమనించట్లేదు ఒక రేసు లాగా పోయి ఒకళ్ళ మించి ఒకళ్ళు ఇప్పుడు పేదవాడికి వృద్ధులకి ఇట్లాంటి వాళ్ళకి నిసాయాలకి పెన్షన్లు ఇవ్వటం ధర్మం కానీ ఇవాళ కిలో రూపాయికి బీమ ఇవ్వటం ధర్మమా చెప్పలేని పరిస్థితి అంటే మేనిఫెస్టోలు ఆలోచన చేశాం కదా సంక్షేమ కార్యక్రమాలు పేదలకు అందేటట్లు చేస్తాం సో దాంట్లో ఇది ఒక భాగం నేను ఎంతో మీరు కడుపు నిండిన వాడికి ఇచ్చినా కూడా ఏం లాభం లేదు కానీ ఇది మేము చేయకపోతే మాత్రం మమ్మల్ని అనేవాళ్ళు ఇవి పగులుతుంది అది కరెక్టే కానీ ఇంతకంటే బెటర్గా ఆ డబ్బునే ఇంతకంటే మంచిది ఇంకా ఎక్కువ అవసరం పరిస్థితులు తగ్గట్టు మారు ఆ రోజు ఏంటంటే ఎయిటీ టూలో ఇంటి రామారావు పార్టీ పెట్టినప్పుడు అది ఒక ప్రధాన సమస్య ఆకలి కరువు పేదరికం కట్టిక పేదరికం ఉండేది ఇప్పుడు అది లేదు అంత ఇది కాదు ఒక రూపాయి పెట్టలేని పరిస్థితులు రూపాయి రూపాయి బిళ్ళ చూసుకోవడానికి ఒక అపూర్వం ఆ రోజు పేదవాడికి ఇప్పుడు రూపాయి అనేది మీరు అంటే మనం ఓపెన్గా మాట్లాడుకుందాం 
రూపకాయని ఉంటుంది ఎవరి దగ్గర ఎవరికి అవసరం లేనట్టు అది ఒక చలన్ కానీ అయిపోయింది రోజు విషయానికి వేసేటువంటి రూపాయి వేస్తే పక్క వేసే పది రూపాయలు అడుగుతారు వాళ్ళు అదే కదా ఈ దీంతో ఏం చేసుకోవాలని అడుగుతున్నాడు చాయ్ కూడా రాదు కదా అలా నేనండి మీకు అంటే ఇబ్బందులు వేరు మీరు ఓపెన్గా మాట్లాడలేకపోవచ్చు మీరే కాదు ఎవరు మాట్లాడరు ప్రాక్టికల్గా ఆలోచించేది జనం ఇది అడట్లా వాళ్ళు ప్రాక్టికల్గా ఏది మాకు ఊరికే చేయమని అడగరు వాళ్ళు వాళ్ళకి ఏంటంటే మాకు మంచి బెటర్ లైఫ్ కావాలని అంటారు అది ఇవ్వగలిగితే ఏమీ ఇట్లాంటి పిచ్చి హామీలు ఇవ్వకుండా కూడా గెలవచ్చు అది చంద్ర నరేంద్ర మోదీ ప్రూవ్ చేసుకున్నాడు పార్టీ చంద్రబాబు నాయుడు ప్రూవ్ చేసుకున్నాడు లోకల్ బాడీస్ వరకు లోకల్ బాడీస్లో మీరు అంటే నిజం చెప్పాలంటే తెలుగుదేశం వాళ్ళకి ఎవరికి లోకల్ బాడీలో గెలుస్తామని నమ్మకం కూడా లేదు అప్పుడు అప్పుడు అది వాస్తవం అది అట్లా అందుకనే అంటే ఇది ఒక తతంగం నడుస్తాను కదా అప్పుడు మీరు మీ టైంలో సంక్షేమం వేరు ఈ టైంలో సంక్షేమం వేరు ఇప్పుడు సంక్షేమం అంటే అది ఒక పరిధులు దాటిపోతున్న సంక్షేమం అవుతుంది అప్పుడు ఒకటి పేదరికం మీకం మీరు అప్పటికంటే పెరిగింది అనుకోవాలా తగ్గింది అనుకోవాలా మీరు చెప్పండి మంత్రిగా రెవెన్యూ మంత్రిగా చెప్పండి పేదరికము అంచనాలు వేయలేమండి అంచనాలు వేయలేము ఎందుకంటే ఇప్పుడు రెవెన్యూలో చూస్తున్నాం మేము ఎవడు ఎంఆర్ఓ గారు కోర్టులో సంపాదిస్తామంటే ఏంటి అది ఇంత కస్టడీ చేసి భూ సంస్థ సంస్కరణలు నోటు తీసుకొచ్చినా కూడా ఇంకా ఏంటి ఎవడు అంటే ఏ పేదవాడిను వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు తీసుకుంటున్నాడు అనేది చేస్తారు సో పేదరికం అంటే మీరు చెప్పినట్లు ఏది ఇది నేను చేయకపోతే నాకు గట్లనే నిలిచిపోతానేమో పేద అని ఆశతో వాడు ఇస్తున్నట్లు కనపడుతుంది కాబట్టి భయం ఆశ పేదరికము కొద్దిగా మేల్బడిన కొద్దిగా పరిస్థితులు మారల పరిస్థితులు మారలేదు మీరు ఇప్పుడు రెవెన్యూ అన్నారు కనుక చెప్తున్నా సర్వేలు చేస్తే అవినీతి రెవెన్యూలో ఎక్కువ ఉంటుందని వస్తుంది ఇప్పుడు మీరు పోలీసులు పోటీ పడుతూ ఉంటారు ముఖ్యంగా పాస్ పుస్తకాలు వచ్చి చూస్తే పాస్ పుస్తకాల జారీకి పదివేలు తీసుకుంది పాస్ పుస్తకం వాడు భూమి వాడిది అని చెప్పి రాసి ఒక పుస్తకం ఇవ్వడానికి పదివేలు డిమాండ్ చేసే పరిస్థితులు ఈ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే ఉన్నాయి ఒకరోసారి ఒక సందర్భంలోనూ విజయనగరంలో ఒక రైతు ముఖ్యమంత్రి సభలోనే ఆత్మహత్య చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాడు అది లక్కీగా అది ముఖ్యమంత్రి సభ కనుక కాపాడారు అతను తెలంగాణలో ఒక ట్రైబల్ రైతు చచ్చిపోయాడు ఆత్మహత్య చేసుకుని లక్ష పైన అడిగారు వాళ్ళు ఈ ఇప్పుడు చాలా భూ సంస్కరణలు తీసుకొచ్చామండి చాలా వరకు ఇంట్లో కూర్చొని ఈ సర్వే నంబర్ నాది అనేటువంటి శక్తి ఈరోజు ల్యాండ్ యజమానికి ఇవ్వగలిగిన సంస్కరణలన్నీ కూడా తీసుకొచ్చాం అనేక ఉన్నాయి ఓ ముప్పై దాకా సంస్కరణలు తీసుకొచ్చాం మీరు చెప్పినట్లు ఇంకా నమ్మకం ఏర్పడాలంటే రీసర్వే జరగాలి భూముల రీసర్వే అప్పుడు ఎప్పుడు బ్రిటిష్ జరిగింది ఇప్పుడు రీసర్వే దానికి కూడా ఆలోచన చేస్తున్నాము ముఖ్యంగా మీరు నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఈ మధ్య మేము చేసిన భూ సంస్కరణల వలన రైతులు కానీ ప్రజలు కానీ ఎంఆర్ఓ ఆఫీసుల చుట్టూ తిరగడము మానేసారి చాలా తక్కువ తక్కువ మేము కంట్రోల్ చేయగలిగినాం తగ్గారా తగ్గారు తర్వాత మీ సేవలు పోయి ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ కడితే వాడిస్తున్నాడు నీకు పాస్బుక్ ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చాలా జరుగుతున్నాయి కాబట్టి చాలా రెవెన్యూలో ఇంతకుముందు మీరు చెప్పినట్టు బిగినింగ్లో చాలా ఉన్నాయి అది మా తప్పు కూడా కాదు గతంలో చేసిన కొనసాగింపు గతంలో చేసినటువంటి మరి మంత్రులు విపరీతంగా దీన్ని వాడుకున్నారు మీకు ఎగ్జాంపుల్ విశాఖపట్నం కాబట్టి ఇటువంటివన్నీ ఇప్పుడు సెటిల్ బాగా సెటిల్ చేస్తున్నాము ఇంకా ఇంకా సెటిల్ చేయాల ఇంకా కొన్ని బాగా బాగా ఉన్నాయి ఎయిటీ పర్సెంట్ దాకా మేము సాటిస్ఫై చేస్తున్నాము బట్ ఇంకా ట్వంటీ పర్సెంట్ చేసుకోవచ్చు విశాఖపట్నం అంటే గుర్తుకొచ్చింది కానీ ఇప్పటికి కూడా అపీల్స్ వస్తున్నాయి రెగ్యులర్గా అపీల్స్ మా దగ్గరికి వస్తూనే ఉన్నాయి నా భూమి అన్యాయంగా ఆక్రమించుకున్నాడు వాడు గవర్నమెంట్ భూమిని వీడు ఆక్యుపై చేసుకొని నా దాని ఇట్లాంటివన్నీ వస్తున్నాయి కాబట్టి ఏమి చెప్పలేని పరిస్థితులు మేము ఆలోచన పెట్టి కలెక్టర్కి చెప్తాం కలెక్టర్స్ కూడా నేను యాక్టివ్ పార్ట్ తీసుకుంటే కొన్ని తగ్గిపోతాయి తగ్గిపోతాయి ఓకే అంటే విజయ వైజాగ్ అన్న అనుకుని చెప్తున్నా ఒక ఆర్డీఓ తన బదిలీ కోరుకున్న చోటు పోస్టింగ్కి కోటి రూపాయలు ఇవ్వడానికి సిద్ధపడ్డాడని వచ్చింది కదా ఇచ్చాడని అప్పట్లో ఏది వైజాగ్ పోస్ట్ పోస్ట్కి వైజాగ్లో ఆర్డీఓ పోస్ట్ కోసం ఒక వ్యక్తి కోటి రూపాయలు ఏదో ఇచ్చి తెచ్చుకున్నాడు ఆ పోస్ట్ అని చెప్పి వచ్చిన తర్వాత కదా ఈ మార్పులు వచ్చినాయి 
గుర్తుందా అది మీ మీ పత్రికల నుంచి వచ్చింది స్టార్ట్ అయ్యింది దాని తర్వాత ఏం జరిగిందో నేను ఐ కెనాట్ గో ఇన్ టు డీప్ ఇన్ టు దట్ మరి ఎందుకంటే మనకు జరిగి మనకు తెలియని సమస్య అది అందుకోసం డీప్ గా ఇప్పుడు మీరు అడిగేది అంటే ఆర్డియోల్ ట్రాన్స్ఫర్స్ అందుకోసమే జరిగి ఉంటారు ఆర్డియోల్ ట్రాన్స్ఫర్స్ జరిగింది దానిపైన నాకేమైనా అసంతృప్తి ఉందా అని చెప్పి కూడా క్వశ్చన్ వేస్తుంటారు నేను ఒకటే చెప్తున్నా ఈ యొక్క జిల్లాలో ఏ విధమైనటువంటి అభివృద్ధి జరుగుతుంది జిల్లాలో ఏ విధ జరుగుతుందో లేదా తెలుసుకోవడానికి రెవెన్యూ డివిజన్ని ఒకటి పెట్టేసి రెవెన్యూ డివిజన్ ద్వారా ఈ రెవెన్యూ కార్యక్రమాలు మిగతా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలన్నీ కూడా చర్చించాలని చెప్పి క్యాబినెట్లో చర్చకు వచ్చింది ఆ క్యాబినెట్లో చర్చలకు వచ్చినప్పుడు కొంతమంది ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ క్యాబినెట్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ వాళ్ళు దీన్ని సపోర్ట్ చేశారు ఆర్డిఓస్ ఇది ట్రాన్స్ఫర్స్ అది ఈరోజు ఆర్డిఓ ట్రాన్స్ఫర్స్ తర్వాత డిఎస్పీ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఆయన తీసేసుకున్నాడు ఆ రోజు అనౌన్స్ చేసు తీసుకున్నాడు దానికి నేనేం బాధపడలేదు ఎందుకంటే వాళ్ళ వాళ్ళ సర్వీస్ మ్యాటర్స్ కానీ ప్రమోషన్స్ కానీ అన్నీ కూడా నేనే చూస్తున్నాను బట్ జిల్లాను ఒక యూనిట్ తీసుకొని రెవెన్యూ డివిజన్ యూనిట్ తీసుకొని దాన్ని ఏదో చేయాలనుకుంటున్నాడు కాబట్టి దానికి అడ్డుపడకూడదు మనం అని చెప్పే ఉద్దేశంతో నేను ఏం బాధపడలేదు ఇప్పటికి కూడా నేను అసంతృప్తి లేదు దానిపైన చాలామంది ఇంకా దాన్ని క్వశ్చన్ చేస్తుంటారు చేస్తారు జనరల్గా ఎందుకంటే ఉన్న పవర్ తీసేయటం కదా అని ఒక రకంగా తలనొప్పి పోతాం మీకు ఎగ్జాక్ట్లీ యాక్చువల్లీ ఎందుకు తలనొప్పి అంటే మీరు చెప్తారు నేను ఒక మంత్రిగా ఉన్నాను ఎమ్మెల్యేస్ నా దగ్గర చాలా చొరవ ఉంటుంది అంతే సీఎం దగ్గరికి వెళ్ళలేరు అంతా సీఎం దగ్గరికి వెళ్ళలేరు అవును అది కూడా తప్పించడానికి చాలా మంచి పని చేశాడు అనిపిస్తుంది అది కరెక్ట్ అది నిజంగా అయితే దానిలో ఏమి ఆశించకపోతే హాయిగా తలంటి స్నానం చేసుకోవచ్చు ఆశించితే సమస్య కానీ ఇప్పుడు మీరు సెవెంటీ ఎయిట్లో ఉండి తర్వాత ఎయిటీ ఫైవ్లో ఎన్టీఆర్ క్యాబ్ తరపున ఎయిటీ ఫోర్లో గెలిచి వచ్చారు కదా ఆ రోజుల్లో ఈ బ ఉద్యోగుల బదిలీలకు వీటికి అసలు డబ్బు అనే ఆలోచన కానీ అట్లాంటి పరిస్థితి ఉండేది కాదు కదా కరెక్ట్ అంటే ఒక సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ కానివ్వండి ఒక డిఎస్పీ కానివ్వండి ఇన్స్పెక్టర్ కానివ్వండి ఆర్డీఓలు తహసీల్దార్లు ఇవన్నీ ఈ పోస్టులకి అంటే ట్రాన్స్ఫర్స్ అనేది లేని లేదు అసలు ఫస్ట్ మీకు తెలిసేది కాదు అంటే ఎమ్మెల్యే పని కాదు అది ఆ జిల్లా కలెక్టర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఫెసిలిటీ ప్రకారం చేసుకునేవాడు కరెక్ట్ చీఫ్ సెక్రటరీ కూడా ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ల బదిలీలు ఆయన చేసేసేవాడు ఏదైనా ముఖ్యమైనవి ఉంటే ముఖ్యమంత్రి దగ్గర డిస్కస్ చేసేవాడు అది పోయి ఇప్పుడు ఎంత దారుణం అంటే ఒక నియోజకవర్గంలో ఎవడో గాలి పేల్చాలన్నా ఎమ్మెల్యే అనుమతి తీసుకోవాలి కదా ఇది ఎందుకు మరి ఎలా వచ్చిందో ఇది తెలియదు కానీ ఇది రోజు రోజుకు డెవలప్ అవుతూ వచ్చింది కానీ మీరు చెప్పినటువంటిది ఇంతకుముందు లేనే లేదు అసలు ఇప్పుడు మాత్రం ఇప్పుడు మీరంతా ఉన్నారు కదా ఎయిటీ త్రీ ఎయిటీ త్రీ నుంచి నాకు బాగా తెలుసు కదా అప్పుడు అసలు ఎవరు ఇట్లాంటి ఆలోచన ఉండేది కాదు అసలు ఎమ్మెల్యేలకి అసలు ఈ ప్రభుత్వ రోజువారీ వ్యవహారాలతో సంబంధం ఉండేది కాదు ఎక్కువగా తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో వచ్చిన విమర్శలు ఏంటంటే అక్కడ ఏపీలో ఉద్యోగుల బదిలీల్లో స్థానిక కార్యాలయాలలో అవినీతిలో తెలుగుదేశం ఎమ్మెల్యేలకి కొంతమంది స్థానిక నాయకులకి వాటా ఉంటుంది అనేది ఏ డిపార్ట్మెంట్ అనే అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ జనరల్గా కానీ అన్ని డిపార్ట్మెంట్ అంటే ఇప్పుడు ఒక పాతిక లక్షల రూపాయలు ఇచ్చి పోస్టింగ్ తెచ్చుకున్న డిఎస్పీ ఉన్నాడు అనుకోండి వాడు ఒక వాటా ఇవ్వడం అయిపోయింది వన్ టైమ్ సెటిల్మెంటే అంతే కదా కానీ ఈ ఒకటి దానివల్ల వ్యవస్థ పతనం రెండు దానివల్ల మీరు అధికారం ఉంటే మీరు ఇంకోళ్ళైతే ఇంకొకళ్ళు ఎవరన్నా కానివ్వండి ఆ అధికార పార్టీకే నష్టం చాలా నష్టం జరుగుతుంది దానికి ఏంటంటే ఈ మధ్య ఏం చేశాడు ముఖ్యమంత్రి గారు అనేక చోట్ల తిరగడం జరిగింది కార్యక్రమాలు చెప్పడం ప్రాజెక్టులు పెట్టడం చెప్తే ఆయన ఒకటి చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు ముందుకు లేడీస్కు డాక్టర్ గోపులకు పురుగులకు ఎక్కడైనా మిమ్మల్ని కూడా డబ్బులు అడిగితే డబల్ వన్ డబల్ జీరో అంతే డబల్ వన్ డబల్ జీరో దాన్ని బాగా పాపులర్ అయింది లేదు పాపులర్ అయింది సో దానికి చేయండి అని చెప్పాడు అంటే ఈ విధంగా అవినీతిని అంతం చేయాలా రూపుమాపాలని చెప్పి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాం కానీ అసలు ఎమ్మెల్యే పవర్స్ తీసేస్తే మళ్ళీ గవర్నమెంట్ పవర్స్ ఏమో ఎమ్మెల్యేస్ పొలాన్ని ఎమ్మెల్యే చేస్తున్నానని మనం అనుకోలేం కదా ఎమ్మెల్యేస్ చాలామంది జెన్యువైన్ ఉంటారు చాలామంది కదా కొద్దిమంది ఉన్నారు కొద్దిమంది ఉన్నారు ఇప్పటికీ ఉన్నారు హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు దెమ్ బట్ మెజారిటీ ఏంటంటే ఒకళ్ళు చూసి ఒకళ్ళు పోటీ పడి రాజశేఖర రెడ్డి ప్రభుత్వంలో మేము అట్ట చేసుకున్నారు వాళ్ళు మేము ఎందుకు చేసుకోకూడదని వీళ్ళు అంటే దీన్ని మీరు ఏమైనా అనేది కొత్తగా చేరిన వాళ్ళతోనే ఇబ్బంది వస్తుందా ఇట్లా 
కొత్త మీకు అంటే కొత్త అంటే ఇప్పుడు తెలుగుదేశంలో కొత్త కాక పాత ఎవరు ఉన్నారు చెప్పండి నాకు ఎంతమంది ఉన్నారు మీ బోటు వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు ఐ హార్డ్లీ ఒక ఇరవై మంది ఎమ్మెల్యేలు కూడా లేరు ఇది అసలు యాక్చువల్గా దిస్ టర్మ్ ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు వీళ్ళు క్యాల్కులేషన్స్ కానీ నాకు వీడుంటేనే మంచి ఉంటుంది ఈ ఎంఆర్ గారు ఉంటేనే మంచిగా ఉంటుంది లేకపోతే ఈ డిఎస్పీ ఉంటేనే మంచిగా ఉంటుంది అని వాతావరణం ఎందుకు వచ్చిందో అర్థం కావడం కానీ అదే కదా ఇప్పుడు యాజ్ ఎమ్మెల్యే యూ కెన్ అడ్జస్ట్ అడ్జస్ట్ ఏముందండి మాకు ఇదిగో మా వాడు ఏదో సమస్య ఉందని చూడండి చెప్పొచ్చు ఒకవేళ కాదు కూడదు అనుకుంటే డీజీపీ కంప్లైంట్ చేయొచ్చు ఎస్పీకి చెప్పొచ్చు లేదంటే ఫైనల్గా సీఎం దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు మీకే ఉంటుంది కదా అది గవర్నమెంట్ మీదే కదా డిమాండ్స్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఎక్కువ ఉన్నారు ఉన్నాయేమో కష్టమే అది మా ఊళ్ళో డిమాండా ఎమ్మెల్యేస్ అంటే డిమాండ్ అంటే ఒక ఎమ్మెల్యే ఏం చేస్తున్నాడో అతని వల్ల వాని వలన ఏమైనా లాభం పొందుతున్నాడో నాకు తెలియదు కానీ బట్ ట్రాన్స్ఫర్ కావాలా రెండు జరుగుతున్నాయండి దీనివల్ల ఎమ్మెల్యేకి వ్యక్తిగతంగా నష్టం జరుగుతుంది రాజకీయంగా ఆ డబ్బులు ఇచ్చి పైరువీలు చేసుకుని వచ్చిన అధికారుల వల్ల ప్రభుత్వానికి నష్టం జరుగుతుంది రెండు నష్టమే మేము దాని చాలా వరకు ట్రయల్ చేస్తున్నాము ఇప్పుడు ట్రై చేస్తున్నాము ఇప్పుడు మీరు సపోజ్ నేను ఎవరితో అన్నా డబ్బులు ఇచ్చి ఎమ్మెల్యేగా ఉండి డబ్బులు తీసుకుని పోస్టింగ్ వేయించాను అనుకోండి వాడికి నేను ఏం చే నాకు నైతికారత ఏముంటుందో వాడికి చెప్పడానికి అందుకోసమే ఈ ఈ యొక్క ప్రభుత్వంలో రెండే కార్యక్రమాలు ఒకటి అవినీతిని అంతం చేయాలి రెండు సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చెందవలసిన వానికి చెందాలి ఈ రెండు దాంట్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు బోర్డు పోటీ పడుతున్నారు బాగా చేస్తూ ఉన్నారు మిగతా కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి అనుకోండి ఇరిగేషన్ కానీ మిగతా జరుగుతున్నాయి యాజ్ బాగా పనిచేశాడు కాబట్టి ఈవెన్ రెవెన్యూ మినిస్టర్ కూడా పనిచేశాడు కాబట్టి రెవెన్యూలో లోటుపాట్లు కూడా ఆయనకు తెలుసు మిగతా విషయాలు కూడా తెలుసు సో కేబినెట్లో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ యొక్క టెక్నాలజీ పెంచు నాలెడ్జ్ పెంచుకున్నాడు టెక్నాలజీ నాలెడ్జ్ పెంచుకున్నాడు కాబట్టి దాన్ని ఉపయోగం కూడా ఉపయోగిస్తున్నాడు కాబట్టి అది కూడా ఉపయోగపడతా ఉంది అందుకోసమే నేను చెప్తా ఉన్నా రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎలక్షన్ వస్తే మేము మొత్తం ముందు అడుగులో ఉంటాం వెనక అడుగులో వేయ ఉంటాం ఓకే సో మీరు తాతతో కలిసి పనిచేశారు తండ్రితో కలిసి పనిచేశారు ఇప్పుడు మనవరితో పనిచేస్తున్నారు లోకేష్ తోటి మూడు జనరేషన్లు అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా వస్తే పెద్ద నేను చెప్పాను ఇంతకుముందు ఒకసారి యాజ్ అ సీనియర్ క్యాబినెట్ మినిస్టర్గా ఉన్నాను కాబట్టి మర్యాదలు నాకు అది సరే అది అభ్యాస్ అది వయసు రీత్యా సీనియారిటీ రీత్యా అన్నీ అవి వస్తున్నాయి కాబట్టి దాంట్లో అనుమానం లేదు మీరు లోకేష్కి ఇప్పుడు మంత్రివర్గ సహచరుడుగా కూడా చూస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు ఎన్ని మార్కులు వేస్తారు రాజకీయ నాయకుడిగా ఒక మంత్రిగా అంటే ఈజ్ వెరీ టెక్నికల్గా బాగా ఇంప్రూవ్మెంట్ అయ్యాడు తర్వాత ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి కొన్ని ఉన్నాయి అనుకోండి ఇప్పుడు పంచాయతీరాజ్ తీసుకున్నాడు రెగ్యులర్గా జరిగేటువంటి కార్యక్రమాలు పంచాయతీరాజ్లోనే జరుగుతాయి మామూలుగా ఆయన ఎన్నోటి టెక్నికల్ నాలెడ్జ్తో హబ్ ట్యాబ్ను పెట్టుకొని ఎవరిని ఎమ్మెల్యే పోతే ఇదిగో నాకు ఇది కావాలి సార్ అంటే ఇది వెంటనే చూస్తాడు అది ఇంప్లిమెంట్ అయ్యిందా ప్రపోజల్ వచ్చిందా లేదా అని చెప్పేసి ఆ నాలెడ్జ్ ఆయన ఉండేటువంటి ఇట్స్ బెనిఫిటెడ్ ఓకే చాలా బాగా బెనిఫిట్ జరుగుతూ ఉంది ఐ అప్రిషియేట్ ఆయన మంత్రివర్గంలో ఆ పోర్ట్ఫోలియోలో బాగా పనిచేస్తూ ఉన్నాడు ఇటువంటిది అందరూ చేయగలిగితే ఉంది మా కొంతమందికి ఈ కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ లేదు చాలామందికి అవును కొద్దిగా ఇబ్బంది పడుతున్నాం మేము అది సహజం అనుకోండి వేరే రీత్యా ఎవరో ఒకరి మీద డిపెండ్ అవ్వాలి కాబట్టి పార్టీ వారసుడిగా ఎట్లా ఎంత మీరు అతని మీద నమ్మకం ఎంత పెట్టుకోగలరు ఎందుకంటే మీ వారసుడు రంగ ప్రవేశం చేయబోతున్నారు సో తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్ష పదవికి వారసుడు నారా లోకేష్ ఎవరో ఇప్పుడు బహిరంగంగా చెప్పకపోవచ్చు అది వేరే విషయం ఇవన్నీ కదా సో ఇప్పుడు మీరు మూడు తరాలు చూసిన మనిషిగా అతను చంద్రబాబు తదనంతరం అతను రిటైర్ అయిపోయినా లేదా తదనంతరం పార్టీని ఆయన స్థాయిలో నడిపించగలడా చేయగలడు ఎందుకంటే ఆయన వచ్చిన తర్వాతనే సంఖ్య చాలా పెరిగింది సభ్యత్వం సభ్యత్వం సంఖ్య చాలా పెరిగింది తర్వాత కార్యకర్తలకు కూడా ఎవరు అనౌన్స్ చేయాలంటే రెండు లక్షల రూపాయలు అది ఓకే అది చేసేటువంటి చేస్తున్నారు చేస్తున్నారు కాబట్టి లోకేష్ పైన కార్యకర్తలు కూడా ఒక నమ్మకం ఏర్పడిపోయింది ఓకే నాయకులకి కార్యకర్తలకు నేను ఒప్పుకుంటా ఈ యాంగిల్స్లో అతను చేశాడు బాగా కొత్తగా ఇన్నోవేటివ్గా చేశాడు నాయకులకి నమ్మకం ఏర్పడిందా నాయకులు అంటే ఎవరు మీరే ఎమ్మెల్యేలు 
ఎమ్మెల్యే లెవెల్ అంత బుద్ధులు చెప్పాలండి చెప్పాలండి ఇప్పుడు ఈ నాయకులకు మీరు చెప్పినట్టు సెల్ఫిష్నెస్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది కదా సెల్ఫిష్నెస్ అంటే నేను అనేది ఏంటంటే చాలామంది ఫ్రెషర్స్ అయ్యారు అవును కాబట్టి నెక్స్ట్ టైం ఎమ్మెల్యే కావాలనుకునే వాళ్ళందరూ కూడా ఎటువంటి ఏ కార్యక్రమాలు వేరు చేయరు చేయకూడదు చేయకూడదు చేయరు చేయకూడదు అవును కాబట్టి దాంట్లో నా కొంచెం డోక లేదు బాగానే ఉంటుంది చంద్రబాబు చెప్పినట్లు చంద్రబాబు గారు కూడా అప్పుడప్పుడు ఇంటెలిజెన్స్ రిపోర్ట్స్ కానీ ఇవి కానీ చేసి సెట్ చేసుకోగల తెచ్చుకోగలడు కాబట్టి కానీ ఆయన ముక్సూటిగా ఆయన ఆయన చెప్పలేడు కాబట్టి కొన్ని ఇబ్బందులు టెక్నాలజీగా చూస్తాడు రూట్లో వస్తాడు ఆయన వేరే వాడు నోట్లో పెట్టి చెబుతుంటాడు కానీ అప్పుడప్పుడు చెప్తుంటాడు నేను సహించాను అది ఆ కాసేపే ఆ స్పీచ్లో టాబ్లో నేను చెప్తుంటాడు సహించాను చేస్తాను ఎవరైనా ఇట్లా చేస్తే ఇంకా నేను ఊర్చున్నాను అది చెప్తాను కాబట్టి అది దాన్ని ఎంతవరకు వీళ్ళు గమనిస్తున్నారు ఎమ్మెల్యే అనేది మనం ఆలోచన చేస్తాం సో మీరు మొత్తానికి తెలివిగా లోకేష్ విషయం మాత్రం ఏం చెప్పకుండా పర్లేదని చెప్పేశారు అంతే అసలు చెప్పకుండా అన్నీ తప్పించారు తప్పించుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు ఓకే సో మీది చివరి దశ కనుక రాజకీయంగా నలభై ఏళ్ళలో మీకు ఎదురైన మధురమైన ఘట్టాలు కానీ చేదు అనుభవాలు కానీ ఉన్నాయా యాక్చువల్గా మంత్రిగా జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్గా ఉప ముఖ్యమంత్రి గారింటికంటే కూడా నేను ఎంపీగా గెలవడం అనేది చాలా మంచి మధురమైన ఘట్టము అవునా ఎందుకంటే నేను విజయభాస్కర్ రెడ్డి పైన సంజీవయ్యని ఓడిగొట్టాడు విజయభాస్కర్ రెడ్డి సేమ్ పార్టీలో ఉండి అవును అప్పటి నుంచి మాకు ఆయన పైన ఒక విధమైనటువంటి కోపం ఉంది దాంతో ఎప్పుడైనా ఈయన కూడా అదే పని చేయాలని చెప్పే ఉద్దేశం ఉండేది సో అది తీర్చే తీర్చుకున్నాను కొరి తీసుకున్నారు తీర్చుకున్నాను తీర్చుకొని ఆ రోజుల్లో అంత హ్యాపీనెస్ ఇంకెప్పుడు పొందలేదు ఏమి ఈవెన్ ఎంపీ పొజిషన్ కూడా హ్యాపీనెస్ ఓల్ ఇండియా కంప్లీట్ ఇండియా అంతా తిరగవచ్చు స్పెసిఫిక్గా ఏ బాధ్యత ఉండదు బాధ్యత ఉండదు అంటే స్పెసిఫిక్గా బాధ్యత ఉండదు ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే లాగైతే కానీ అప్పుడు ఈ కమిటీస్ ఉండేటివి డిఫెన్స్ కమిటీ ఆ గ్రామ కమిటీస్లో పనిచేస్తూ ఏదన్నా అక్కడికి వెళ్ళిపోవచ్చు చేసుకుంటే వాళ్ళం నియోజకవర్గాలకు కూడా హెల్ప్ చేసేవాళ్ళం జిల్లాకు హెల్ప్ చేసేవాళ్ళం ఇప్పుడు రాజ్యసభ సభ్యులుగా దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ అవును లోక్సభ సభ్యునికి ఉంటుంది రెగ్యులర్గా కరెక్ట్ బట్ మంచి మధురమైన ఘట్టం అదే మీరు అడిగినట్టు మధురమైన అంతకంటే మంచి ఓకే చేదు అనుభవం చేదు అనుభవం అంటే ఎలా చెప్పాలి చేదు అనుభవం అంటే అసలు ఏం తప్పు చేయకపోయినా మమ్మల్ని పీకేయటం పీకేయడం మంత్రి మంత్రి క్యాబినెట్లో మొక్కుమ్మడిగా మొక్కుమ్మడిగా దాంట్లో నాయి దాంట్లో కలిసిపోయాం అంతేగా గుప్పులు ప్రత్యేకంగా నా పైన చేదు అనుభవం అని నేను అవును అవును అంతే అది బాగా బాధించిందా మిమ్మల్ని ఏం బాధించలేదు కానీ ఎందుకు ఆయన జరిగింది అనేది ఆయన క్వశ్చన్ చేసే వాళ్ళు ఎవరు లేరు కదా లేరు కదా ఏం చంద్రబాబు కూడా క్వశ్చన్ చేయలేడు అప్పట్లో అంత చదువు ఎక్కడ ఉండింది వ్యక్తిగత జీవితంలో వ్యక్తిగత జీవితంలో ఏం లేవండి చాలా తక్కువ ఏమి పెద్దగా ఇటు లేవు అటు లేవు అద్భుతమైన సంఘటనలు కానీ ఇబ్బంది పడ్డ సంఘటనలు కానీ ఏం లేవు యంగ్స్టర్గా ఎన్టీఆర్ గవర్నమెంట్లో కొద్దిగా ఏజ్లో బాగా ఉండేవాడిని కాబట్టి నా దగ్గరికి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు జానారెడ్డి వీళ్ళు అందరూ వచ్చి అక్కడ మీటింగ్ పాయింట్ కదా కూర్చొని అందరూ చేసి తమాషాగా హాయిగా గడిపేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఆ ఛాన్స్ లేదు కదా అవును ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆ ఛాన్స్ లేదు అసలు ఎందుకు రాలేదు నువ్వు ఎందుకు ఉన్నావు ఇక్కడ అనేటువంటి ఫీలింగ్ వచ్చిన కష్టమే లేకపోయినా కష్టమే పరిగెత్తడమే ఓపికున్నా లేకపోయినా శ్రమ శ్రమ సో మీకు అసలు వ్యక్తిగతంగా రిలీ రిలాక్స్ అవ్వడానికి ఏమైనా హాబీస్ ఉన్నాయా ఏం చేస్తారు ఏమైనా కాస్త రిలాక్స్ అవ్వాలి టైం ఉంది అనుకుంటే నేను రిలాక్స్ అవ్వడానికి పుస్తకాలు చదివేవాడిని బాగా ఇప్పుడు తగ్గించేసి అంతే అబద్ధం చెప్పకూడదు కష్టం లేండి ఇప్పుడు తగ్గించాను కానీ మీ ఆంధ్రజ్యోతి వారం వారం వచ్చేది కూడా చదువుతున్నాను ఓకే సండే మ్యాగ్జిన్ అది కూడా చదువుతున్నాను ఇది కాకుండా ఇది కాకుండా టీవీలో క్రికెట్ మ్యాచెస్ మొత్తం చూస్తానండి చూస్తారా క్రికెట్ ఇష్టం బాగా క్రికెట్ ఎందుకంటే ఇంటర్ డిస్టిక్ట్ పేరు నేను క్రికెట్ అంటే చాలా ఇష్టం అది చూసేవాడు ఓకే సాంతే మీకు 
సినిమాలు కట్టాలి ఏం లేవు ఓకే సినిమాలు అంటే చాలా తక్కువ అయితే పక్కన మనం చూస్తుంటే నేను కాదండి టీవీ బంద్ చేయలేము కదా అది ఓకే లేదు అది కానీ జరుగుతుంది కానీ మీకు చివరి రోజుల్లో మొదట్లో ఎన్టీఆర్ క్యాబినెట్లో ఉన్నప్పుడు కానీ అప్పుడు కానీ అసలు ఎటువంటి ఆరోపణలు వచ్చాయి కాదు మీ కుటుంబం మీద కానీ ఇప్పుడు ఈ తరంలో మీ తమ్ముళ్ళ మీద మీకంటే కూడా తీవ్రమైన ఆరోపణలు వచ్చాయి ఇసుక దగ్గర నుంచి అన్ని దందాల్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు ఇప్పుడు న్యాచురల్ అండి ఒక సంసారం పెద్దదైనప్పుడు ఆ సంసారం నేను ముందు బయట బాగా నెట్టుకొస్తుంది ప్రజలలో కూడా ముందు పడుతుంది అన్నప్పుడు అనేకమైన ఆరోపణలు వస్తున్నాయి దాంట్లో బినామీ ఆరోపణలు ఎక్కువ ఉన్నాయి వాస్తవంగా చెప్పాలంటే బినామీ ఆరోపణలు ఎక్కువ ఉన్నాయి మా వాళ్ళ పైన శాండ్ ఇది కూడా వచ్చింది వినాలి మేము సైలెంట్గా ఉండిపోయినాం అంటే మేమేంటి దాంట్లోనూ ఒక అడ్వకేట్ పెట్టడం కానీ ఏం చేయడం కోర్టు డెసిషన్ తెచ్చి పెడదాం అని చెప్పి కోర్టు కోర్టు వాళ్ళ వాళ్ళందరినీ పిలిచారు ఎవరైతే బినామీ అప్లికేషన్ వాళ్ళు ఎవరు రాలే టర్న్ అవుట్ కాలే తర్వాత కలెక్టర్ని పిలిచాడు వాడు చెప్పుకోలేదు మిగతా పిలిచారు కోర్టు దిస్ ఈజ్ క్లోజ్డ్ అని చెప్పేసి డెసిషన్ ఇచ్చారు అట్లా అలా జరుగుతున్నాయి కొన్ని అంటే వీళ్ళందరూ బాగుపడిపోతున్నారు ఈ ఫ్యామిలీ ఇంతకుముందు ఇంతకుముందు మినిస్టర్స్ ఉన్నాడు చిక్కయ్య కృష్ణమూర్తి మళ్ళీ అయితే ముఖ్యమంత్రి మళ్ళీ అయితే అరస్లో వస్తున్నారు అనేటువంటి ఫీలింగ్ రావచ్చు అండి ఓకే అంటారు కారణం అసూయ అసూయ జలసి కావచ్చు ఆ జలసి ఏ వర్గం నుంచి వస్తుందో మీకు బాగా తెలుసు కాబట్టి అటువంటివి జరిగితే సన్నివేశాలు ఉన్నాయి దాంట్లో నా వాస్తవాలు కొన్ని లేవు కానీ మీ మీ తమ్ముళ్ళు కూడా మీతో కొన్ని సందర్భాలు ఎవరు కే ప్రభాకర్ బాగా ఈ మధ్య గొడవ పడ్డాడు కదా మీతో నాతో కాదు గొడవ పడ ప్రభాకర్ ఏంటంటే నాకు పొజిషన్ కావాలా పొజిషన్ లేకుండా మీతో పాటు ఎట్లా తిరుగుతాను నేను అనేది గొడవ నేను అందుకోసం చంద్రబాబు తెచ్చిన ఏదో ఒకటి ఆయన ఇవ్వండి తగలు పెట్టండి ఏదో ఒకటి ఇవ్వండి నేను ఆయన స్లీప్లెస్ నైట్స్ వస్తుంది నాకు నిద్ర నేను రాత్రులు అయిపోతున్నాయి ఆయన కూడా స్టేట్మెంట్ కూడా ఇస్తాను అంటే వెంటనే ఆయన ఐడిసి ఇచ్చాడు అంటే వాడు ఎప్పుడు బాగా గొడవ పడ్డాడు అంటే నాతో కాదు బయట చంద్రబాబు ఎందుకు గొడవ అంటే రాజ్యసభ మెంబర్ టీజీ వెంకటేష్కి ఇచ్చారు సార్ అవును అసలు ఓడిపోయిన వాడు రాజ్యసభ ఓడిపోయిన బీసీలకు మేము అంతా బయట అంటే నాకు నేను ఓడిపోలేదు నాకు టికెట్లు రాలేదు బయట బయట పెట్టేసి బయట పెట్టేసాను నాకు ఎంపీ టికెట్ ఇస్తాను అది ఇవ్వలేదు అని బయట పెట్టారు కానీ నాకు రాజ్యసభ టికెట్ రాకుండా ఎవరికో ఓడిపోయిన అంతకి రాజ్యసభ టికెట్ ఎలా ఇస్తారని ఎక్కడ పోయి కూర్చున్నాడు దాన్న దానికి నన్ను కోసాను అంతే మరి కుటుంబ పెద్ద మీరే కదా కుటుంబ పెద్ద మీరే కదా అదే అది 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 ఇంకా ఇప్పుడు కుటుంబ పెద్ద అయినా కూడా విడిపోయి లేదు అందరం కలిసి ఉన్నాం అవును అదే అంటున్నాను నేను కలిసి కుటుంబం అడగకుండా పోయి కూర్చొస్తున్నాను కూర్చున్నాడు ఏం చెప్తాము మీరు ప్రశ్న పత్రికల వల్ల ప్రశ్నలు ఏంటి సార్ ఆయన చేసేది న్యాయం కదా మీరు బీసీ గుండి కూడా మీరు ఏంటి సపోర్ట్ చేయకుండా ఉన్నారు అయ్యా బాబు నన్ను అడిగే చేశాడు రాజ్యసభ మెంబర్ ఆయన్ని నన్ను అడగకుండా ఏం చేయలేదు కర్నూలు జిల్లాలో నన్ను అడిగే చేశాడు అని మరి చాలా అన్యాయం కాదు సార్ ఇది అని ఏం దానికి ఆన్సర్ లేదు మా దగ్గర కొంచెం ఆయన సీఎం గారి డెసిషన్ తీసుకుంటే ఆయన పట్టు మేము డిసిప్లిన్ సోల్జర్గా మేము ఒప్పుకుంటున్నాము ఇప్పుడు ఐడిసి చైర్మన్ దేశాక ప్రభాకర్ శాంతించాడా శాంతించాడు కానీ ఈ మధ్య మళ్ళీ ఎమ్మెల్సీ వాడు రాజీనామా పెట్టి వెళ్ళిపోయాడు కదా చక్రపాన్ రెడ్డి చక్రపాన్ రెడ్డి అది ఖాళీ ఉంది పోస్ట్ ఇప్పుడు తన కావాలంటున్నాడా అంటున్నాడు కానీ అతను అనడం లేదు డైరెక్టర్ నాతోనే వాళ్ళ అనుచరులతో చెప్పిస్తుంటాడు అనమాట అనుచరులు ఉంటారు కదా చాలా బాగుంటుంది కదా సార్ దానికి ఎమ్మెల్సీ నుంచి మొదటి నుంచి అడుగుతున్నాడు కదా సార్ ఎంపీ కానీ ఎమ్మెల్సీ కానీ మీకు ఎందుకు ఆయన ఆయన పెడతారు నాకు కలబెడుతున్నారు అనవసరంగా అన్నారా యాక్చువల్గా కూడా ఇప్పుడు మన మధ్య చెప్తాను మా సైడు ఎమ్మెల్సీగా మళ్ళీ కంటెస్ట్ చేసే ఓపి ఎవరికి లేదు వైకాపాకి లేదు ఓకే వైకాపా తర్వాత మా సైడ్ క్యాండిడేట్స్ కూడా సమర్థవంతమైన క్యాండిడేట్స్ ఎవరు లేరు ఎవరు లేరు కరెక్టే వాళ్ళు ఏమో రెండు రకాలుగా నష్టపోయారు పాపం వాళ్ళు అనవసరంగా ఓకే చివరిగా ఏమిటి మీరు నెక్స్ట్ రిటైర్మెంట్ లైఫ్లో ఏం ప్లాన్ చేసుకున్నారు రాయలసీమలు సాగునీరు తాగునీటికి ఈ మంత్రిగా ఉన్నంత వరకు బాగా వర్కౌట్ చేయాలి తర్వాత అవి వచ్చిన తర్వాత తర్వాత సీఎం గారు ప్లాన్ చేస్తున్నటువంటి అమరావతి కానీ అటువంటి చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాలు కానీ 
ఆ ఫలితాలు ఎలా ఉన్నాయో నా కళ్ళతో చూసుకోవాలి చూసుకోవాలి ఓకే గుడ్ సో అయితే ఓకే మీ కోరిక నెరవేరాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్